എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവയുടെ ആക്കിയല്ലോ കുടുംബം എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനം ഏറെ ധാടനങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ അപകടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സജീവമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം എവിടെയൊക്കെയോ പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി വിവാഹമോചനത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ്ങാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം അതൊക്കെ സ്ട്രോങ്ങായി പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക ആൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക ബോണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ലിവിങ് ടുഗദർ ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുക ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മക്കൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ കുടുംബം എന്ന ആ ദൈവിക സ്ഥാപനം ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്ന നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുടുംബങ്ങൾ തന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു ആയിരം സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കത്താവിൻ്റെ സന്ധ്യയിൽ ആയിരിക്കാം പല വിഷയങ്ങളും എന്നോട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും പട നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കാൻ നടത്തുള്ളൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിലെ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം ഞാൻ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം കത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓർപ്പിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നാം കാണുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വന്തം ചായയിലും സ്വരൂപത്തിനും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം കുടുംബം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിനും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഏറെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഏറെ ഒത്തിരി താടനങ്ങളേറ്റ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട് ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവം ത്രിയേക ദൈവം പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധി ആത്മാവാകുന്ന ത്രീ ഏക ദൈവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ചിലപ്പം ത്രിയേക ദൈവം ബന്ധമാണ് ത്രിയേക ദൈവം സ്നേഹമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായ സർവേശനായ ദൈവം അതിച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ള ഒരു നിഗൂഢതയാണ് തൃത്തം തൃത്തം ഒരു വലിയ മർമ്മമാണ് തൃത്തമെന്ന മർമ്മത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പാടാം കാരണം അത്ര നിഗൂഢമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് ദൈവിക രഹസ്യമാണ് തൃത്തം മനുഷ്യവാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ അത് പറയാൻ പാടാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പള്ളി അതിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം നടക്കുക അതിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ഗീവർസിമാർ ഒസ്താത്തിയോസ് എന്നുള്ള തിരുമേനി വലിയ പണ്ഡിതനായൊരു തിരുമേനി തിരുമേനി തൃത്തത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ ചുരുളഴിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പാവം പിടിച്ച മുമ്പിൽ ഇരുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് അത്ര നിഗൂഢതകൾ മനസ്സിലായില്ല അത്ര ഗൗരവകരമായ വിഷയം അവരിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പുറകെ എഴുന്നേറ്റ തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായി പുറകെ എഴുന്നേറ്റ തിരുമേനി കേരളക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി ബിസോസം തിരുമേനിയായിരുന്നു തിരുമേനി ഉടനെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുമേനി തൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ആഴമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഓർത്തു പോകുകയായിരുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിന് പോലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും അറിയാമോ എന്ന് അത്ര പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ നിഗൂഢമായ ഒരു കാര്യം തൃത്തം തൃത്തം ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് പക്ഷേ ദൈവം ഒരു ബന്ധമാണ് ദൈവത്തിന് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ പേഴ്സൺ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധമാണ് അപ്പം ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ വന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവാണ് ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢമായ ഒരു ബന്ധമാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളൊരു ബന്ധം അല്ലേ നിഗൂഢമായ ബന്ധം ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ രഹസ്യമായ ഒരു ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം പറയുന്നു ഈ മർ
ആദാമിന് ദൈവം ഹവയെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആദാ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദാമിന് ദൈവം ഹവയെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആദാ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദാമിന് ദൈവം ഹവായെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആദാം എന്തോ ചെയ്യായിരുന്നു ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹവായെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദാ എന്തോ ചെയ്യണം ഉറങ്ങണം മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോണം രാത്രിയിൽ ആരെയും ഫോൺ ചെയ്യരുത് നോ ഫോൺ അറ്റ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറങ്ങുക പിള്ളേരെ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറങ്ങുക അടുത്ത വാക്യം തൻ്റെ പ്രിയനോ അവനത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുക എനിക്ക് എന്തൊന്നും അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ല തമ്പുരാൻ കൊണ്ട് തന്ന ആളാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഇനി കൈക്ക് വരാൻ മടി തമ്പുരാൻ തന്നാണല്ലോ അപ്പം പിള്ളേരെല്ലാം പറയട്ടെ മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്തോണം ഉറങ്ങിക്കണം കേട്ടോ പിള്ളേരെ മര്യാദയ്ക്കിരുന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോണം രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ് രാത്രി ഉണർന്ന് ആരെയും തപ്പി വിളിക്കരുത് അബദ്ധം ഒന്നും പറ്റരുത് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നം അവരങ്ങ് പ്രേമിക്കുകയാണ് ഫോണിൽ കൂടെ അങ്ങ് പ്രേമിക്കുകയാണ് എപ്പം തുടങ്ങും എന്നറിയാമോ കൊച്ചു സമയത്തെ പ്രേമം തുടങ്ങും കൊച്ചു സമയത്ത് പ്രേമം ഞാൻ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന ചോദിക്കുന്ന പ്രേമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോവും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മക്കൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊക്കെ മക്കൾ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പല പ്രേമവും നിലനിൽക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ കൊച്ചുങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല പോസ്റ്ററും ഒക്കെ തൂക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നും ഒട്ടിക്കത്തില്ലേ ഭിത്തി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കത്തില്ലേ അത് ഒട്ടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി അപ്പുറത്തോട്ട് ഒട്ടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി അപ്പുറത്തോട്ട് ഒട്ടിച്ചു മൂന്നാലോട്ട് തിളക്കി ഒട്ടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒട്ടു പോകും ഇല്ല എന്താ പോവും അതിൻ്റെ പശ പോവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഏഴ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി എട്ടിലിളക്കി എട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പത്തിലിളക്കി പത്തിൽ പഠി പതിനൊന്നിലൊട്ടി പന്ത്രണ്ടിലിളക്കി പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പോയപ്പോൾ ഒട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇളക്കി അങ്ങനെ ഇളക്കുകയും ഒട്ടുകയും ഇളക്കുകയും ഒട്ടുകയും ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നീ കെട്ടുമ്പം പശ കാണത്തില്ല അപ്പം എന്തോ ചെയ്യത്തില്ല ഓട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കളോടും പറയല്ലേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പശകളെയല്ലേ മക്കളെ പശ പോകാതിരുന്നാലേ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടത്തുള്ളൂ ഓട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും പശ കളയരുത് കേട്ട മക്കളെ എന്തോ കളയരുത് ആ എന്തോ കളയരുത് പശ കളയാതിരിക്കുക മക്കളോട് പറയട്ടെ ഒട്ടണ്ടിടത്ത് അപ്പം എന്നോടൊരു കൊച്ചൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒട്ടിയിരിക്കുക ഇളക്കണ്ടായല്ലോ എന്ന് അവിടെ അപകടമുണ്ട് ഒട്ടണ്ടിടത്തേ ഒട്ടാവൂ ഒട്ടണ്ടപ്പളേ ഒട്ടാവൂ വേദവസത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രേമത്തെ ഉണർത്തരുത് ഇതെല്ലാം ഉണരാനൊരു സമയമുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഉണർത്തരുത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘടകം പിള്ളേരെല്ലാം പ്രേമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പ്രേമിക്കുന്നു ഫോണിൽ കൂടെ പ്രേമിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പൗരുഷന് വേണ്ടി ഒരു റെക്കോർഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു രസകരമായ തമാശ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൻ്റെ എടുക്ക വന്നൊരു കേസ് അതും ഭയങ്കര സീനിയർ കൗൺസിലറാണ് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ വിപുലമായ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള കേരളക്കരയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രായമുള്ള കൗൺസിലർ അദ്ദേഹം ഒരു രസകരമായ സംഭവം പറഞ്ഞു വലിയൊരു സമാശ തോന്നി ഒരു പെണ്ണും ചെറുക്കനും കൂടെ പ്രേമിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല മക്കളെ പതിനൊന്ന് വർഷം പ്രേമിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ചോദിച്ചു പിള്ളേരെല്ലാം ഫ്രണ്ടി ഇരിക്കുക നിങ്ങളാരും അത്രയും നാൾ ആയില്ലെന്ന് മുമ്പ് ഇരുന്നൊരു കൊച്ചു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളെ ആറ് മാസം ആയുള്ളത് അപ്പോൾ പിള്ളേർ പാവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി പതിനൊന്നൊന്നും ആയില്ല ആറ് മാസം ആയുള്ളത് ഏതായാലും നമുക്ക് പിടികിട്ടി എങ്ങായാലും പ്രേമിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല പതിനൊന്ന് വർഷം പ്രേമിച്ചു ഈ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ പ്രേമം കൊണ്ട് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ അവർ പ്രേമിച്ചത് ഫോണിൽ കൂടെ എന്നും ഫോണിൽ കൂടെ വർത്താനം പറയും രാത്രി മുഴുവൻ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കും മിശ്ര വിവാഹം ഇൻട്രോ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ബഹളങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയും എല്ലാം അവഗണിച്ച് അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ആദ്യ രാത്രിയിൽ അവൻ അവന് അവൻ അവക്ക് ചുമ്മനം കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അങ്ങേ മുറി പോയിട്ട് ഇങ്ങേ മുറിയിലോട്ട് വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാൻ കാരണം അവക്കൊറ്റ കുഴപ്പം ഫോണിൽ കൂടെ പ്രേമിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ സ്ഥിരം ഫോണിൽ കൂട
പാപത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ് ആദാമിൻ്റെ വംശ പാരമ്പര്യം എന്ത് ആവിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു ആദാമിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തൻ്റെ സ്വരൂപ പ്രകാരം ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു അവനെ ഷേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ ഷേത്തിൻ്റെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഷേത്തിൻ്റെ വംശാവലി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നു ആനോക്ക് ആനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ മെദൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു മെദൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ആനോക്ക് മുന്നൂറ് സമ്മത്സരം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആനോക്കിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സമ്മത്സരമായിരുന്നു ആനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ആനോക്ക് ആനോക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ആനോക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ മെദൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളുടെ മാനം എന്താണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ധനം എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധനം കുടുംബത്തിൻ്റെ ധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഭാര്യയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകും നിറയുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ ഉദരത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം അത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ ദൈവം നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവിടുന്ന് തരുന്ന പ്രതിഫലവുമാണ് ഈ ഹാനോക്ക് ഇ വാസ് ലീഡിങ് എ വെരി നോർമൽ ലൈഫ് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ച സാധാരണക്കാരനായ ഈ മനുഷ്യൻ ഹാനോക്ക് എന്നാൽ ഹാനോക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒരു നോർമൽ ജീവിതം നയിച്ചു മെദൂശലഹ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം കൊടുത്തു ആ ജന്മം കൊടുത്തോടു കൂടി ഹാനോക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഹാനോക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് മെദൂശലഹ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വെളിപ്പാട് ഹാനോക്കിന് കിട്ടി ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും വെൻ ഹീ ഡൈസ് സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എന്തോ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിവ് ഹാനോക്കിന് കിട്ടി ആ മുന്നറിവ് ഹാനോക്കിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി ആ മുന്നറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹാനോക്ക് ഈ മെദൂശലഹിനെ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി മെദൂശലഹിന് വേണ്ടി അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അത് ഹാനോക്കിനെ മാറ്റി ഹാനോക്ക് പിന്നെയും മക്കളെയൊക്കെ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മെദൂശലഹിനെ കുറിച്ച് ഒരു മുന്നറിവ് കിട്ടി എന്താ മുന്നറിവ് കിട്ടിയത് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാനോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണും മെദൂശലഹയെ മരിക്കരുത് 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 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുന്നറിവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് മുന്നറിവ് ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര നാൾ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയും അത് കഴിയുമ്പം അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ വിടണം പക്ഷേ മുന്നറിവുണ്ടോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയും മുന്നറിവ് വേണം ആനോക്കിന് മുന്നറിവ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെദൂശലഹിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് വേദവസ്വത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആരാണ് മെദൂശലഹാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം പക്ഷേ ഈ മുന്നറിവിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം മെദൂശലഹിൻ്റെ ആയുസ് എത്ര ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മകനെ ജനിപ്പിച്ചു നൂറ് എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിൽ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പം നോഹ പ്രളയം ഉണ്ടായ ആ സമയത്ത് മെദൂശലഹ് മരിച്ചു കാണും മെദൂശലഹ് മരിക്കുന്ന ആ വർഷം അറുന്നൂറ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സിൽ നോഹയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് വയസ്സായി അറുന്നൂറ് വയസ്സിൽ നോഹ പ്രളയമുണ്ടാകുമ്പോൾ മെദൂശലഹ് മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു സംഭവിച്ചു ഈ കാര്യം അതിന് ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനായിരുന്ന ഹാനോക്കിന് മുന്നറിവ് കിട്ടി ആ മുന്നറിവാണ് തന്നെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലേക്ക് കയറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മുന്നറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ മുന്നറിവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുണ്ടായത് ആ പ്രളയത്തിൽ തൻ്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്ന നോഹയും കുടുംബത്തെയും മാത്രം നോഹ മക്കൾ ഷേംഹാം യാഫത്ത്
നമ്മുടെ സഭകളും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ മാനത്തോട് ജീവിച്ചത് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നറിവുണ്ടായിരുന്നു മുന്നറിവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് മുന്നറിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ പലതും രക്ഷപ്പെട്ടത് മുന്നറിവുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധക്കൂസ് സമൂഹത്തിലൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏത് കുസൃതിയും പിടിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന പ്രവാചകരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രവാചകരൊക്കെ വരുന്ന കൊട്ടി കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ജോ പാർസൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രായമായി എന്നാലും കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം പ്രവാചകർ വരുമ്പം പച്ചലയും കത്രിയും പോലെ സകല കുസൃതികളും പിടിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറയിൽ പോയി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുപ്പച്ച വെളിപ്പെടല്ലേ നാണം കെടുത്തല്ലേ സത്യമായിട്ട് ഇനിയും ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ആരോ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാപം വെളിപ്പെടത്തില്ലെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാപം വെളിപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചറിവ് പരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിറച്ച പോയി നിൽക്കുന്നത് സകലതും പിടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു പിടിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴമ്പും പരുക്കുകയാക്കാതെ ഇവിടം വരെ എത്തി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം മുന്നറിവുള്ളവർ കുറഞ്ഞു എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഗൗരവമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് മുന്നറിവ് കിട്ടണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ കരമുയർത്തി ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിയിരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മുന്നറിവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മുന്നറിവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മദ്യക്കുപ്പി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്പുരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിവ് തരും അവർ കുരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്പുരാൻ മുന്നറിവ് തരും അവർ ആക്സിഡൻ്റിൽ പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം തമ്പുരാൻ മുന്നറിവ് തരും മുന്നറിവുകൾ വേണം പ്രിയരെ മുന്നറിവ് മുന്നറിവ് വേണം മുന്നറിവ് വേണം വളരെ ഗൗരവമായി പറയട്ടെ മുന്നറിവ് വേണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരാൾ പോലും വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ഇതുവരെ കേവലം എൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് ഞാൻ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ കത്താവ് കൊണ്ടുപോകട്ടെ മുന്നറിവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരാൾ പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാതെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അതിനകത്ത് സമ്മർ ടി വിയിലൂടെ അല്ലേ ജോൺസ യൂട്യൂബിൽ പോകുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു മുന്നറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നറിവ് കിട്ടണം നമ്മുടെ കുടുംബം ദേവദാസന്മാർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവുകൾ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല മുന്നറിവുകളും കാരണം ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ അറിയിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം നടന്നാൽ മുന്നറിവുകളെ കിട്ടും ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ അത് പലയിടത്തും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ അന്ന് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയം ആ സമയത്താണ് രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പിച്ച വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ അപ്പയ്ക്ക് അല്പമായ വെളിപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഇപ്പോൾ അപ്പം ജോലിക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പം കണ്ടൊരു ദർശനമാണ് ഇതൊരാൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ഇവൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ വന്നു അപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും എനിക്കതൊരു അസ്വസ്ഥജനകമായ ഒരു കാര്യം എപ്പം കണ്ടാലും പറയും ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് അത് അപ്പയ്ക്ക് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടാണ് മുന്നറിയുമാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം അന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് എസ് എൽ സി ആണ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ നെറ്റിലല്ല ഈ പാരൽ കോളേജ് റിസൾട്ട് വരും അവിടെ പോയി റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ മിറ്റ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഒരു സാധു സാധാരണക്കാര ഗ്രാമീണ അമ്മ വരുമ്പോൾ മുഖമല്ല ഇന്ന് ഒരു കൊട്ടയുണ്ട് ഒരു കുത്തി വീർത്ത് വരത്തില്ലേ കുത്തി വീർത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടം തോന്നി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കുത്തി വീർത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എടുത്ത് വായി അമ്മയെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അമ്മ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കുശുബ് ഇത് ശരിയല്ല അതിന് ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനീത്ര മോൻ എൻ്റെ
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയവരെ എന്ന് ഓർത്തോണം ഓർത്തോണം പരീക്ഷയിലൊക്കെ തലേ ദിവസം പാർശ്വ വന്ന പ്രാർത്ഥന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഉന്തി തള്ളി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇട്ടതുപോലെ നിന്നെ ഇട്ടതാ അതുകൊണ്ട് വലിയ അതല്ല വിഷയം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ വലിയൊരു അനർത്ഥം വരുന്നു അത് അമ്മയെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി അന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന അമ്മ അന്ന് നല്ല മാർക്കാണ് അത്യാവശ്യം സന്തോഷിക്കാനുള്ളൊരു വകയുള്ള സമയമാണ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് കൊണ്ടുവരും ഡിസിഷൻ എടുത്ത് മാർക്ക് അമ്മ അന്ന് മൊത്തം കരയുന്ന ഞാൻ കാണുന്നത് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പ അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്നൊരു ഹോൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തട്ടടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ജല്ലിക്കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ താഴത്താണ്ട് ആ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ പണിയുന്നതിൻ്റെ അവിടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കുറേ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നു മുമ്പ് പോയി നോക്കിയിട്ട് വാ ഞാൻ ഓടി അവിടെ പോയി പോലീസുകാർ അവിടെ ഒന്നും പോലീസുകാരൊന്നുമില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് പോലീസുകാരില്ല വീണ്ടും രാത്രി എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ട് താണ്ട് അവിടെ പോലീസുകാർ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജല്ലിക്കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം പോലീസുകാർ നിൽക്കും ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കി പോലീസുകാരില്ല അപ്പം പിന്നെ തോന്നിയതായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എല്ലായിടത്തും മിഠായിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ പണിക്കാരിറങ്ങി പണി കാണാൻ ഞാൻ ഈ തട്ടടിക്കുന്ന ഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നപ്പം ഒരു പില്ലൻ്റെ കമ്പിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടി നിന്ന പലക ഇളകി ഇളകുകയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പില്ലൻ്റെ കമ്പിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക കയറി പിടിച്ചത് തൊട്ടടുത്തൂടെ പോയ ലൈൻ കമ്പിയല്ല അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം ഉയർന്ന് വന്നപ്പോൾ ലൈനുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് വന്നത് അത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സമയമൊന്നും വന്ന് എടുത്തില്ല ഒരു കൈ പില്ലറെ ഒരു കൈ മെയിൻ ലൈ ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈനേ അട്ട ചുള്ളുന്ന പോലെ അവിടെ കിടന്ന് ചുരുണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ചു മരിക്കുകയാണ് മര കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പേ അമ്മയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നീടിയുടെ മുകളിൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അപ്പം നോ അമ്മ നോക്കി അലച്ച് എൻ്റെ കൊച്ചം പോയേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പോകത്തില്ല ഞാൻ അവനും കൂടെ കൂടി പ്രസംഗിക്കും ഇത് പറയും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കിന് കരണ്ട് പോയി ഞാൻ താഴെ വീണു എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ കോരി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധികം ശക്തി എൻ്റെ പേ വന്നു ഞാൻ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനൊരു ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒരമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോലീസുകാർ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും എബ്രാലായനത്തിൽ കാണുന്നു അവരൊക്കെയും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളാണ് ഒരു സംഭവം അനർത്ഥം വരുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പേ തമ്പുരാൻ അവിടെ പോലീസുകാരെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ പോലീസുകാരെ എന്താ ഒരമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ മുന്നറിവാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പേക്കിനാവൊന്നും അല്ല മുന്നറിവ് തരും അത് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനാമുറി കൊണ്ടുപോകും മഹാനോക്ക് മിതുശലകിനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവ് കിട്ടി പ്രാർത്ഥനാമുറി കയറിയതുപോലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവുകളെ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഗൗരവമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിനെ ഞാൻ കുടുംബങ്ങളായിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിടയ്ക്ക് കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് മുന്നറിവുകൾ കിട്ടാം മുന്നറിവില്ലാതെ ഇനിയും പോകാനൊക്കത്തില്ല മുന്നറിവുണ്ടോ മുന്നറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കും എനിക്കറിയാം പല സംഭവങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മമാരെ ദൈവം കാണിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പന്മാരെ അവർ കാണിക്കും അവരപ്പം എന്തോ ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്നും ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും നിയോഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ദൈവം തന്ന മുന്നറിവ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവ് എനിക്ക് തരണമേ എൻ്റെ സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവ് എനിക്ക് തരണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കുടുംബങ്ങൾ കരം കോർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ചെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവ് എനിക്ക് തരണം എന്നെ അറിയിക്കാതെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും നടക്കരുതേ കത്താവേ അർഹന റിബന ഹദന ശബന ഹദന റിബൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗൗരവമായി പ്രാർത്ഥി എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മുന്നറിവുകളും എനിക്ക് തരണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന
കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ മകന് ചന്ദ്രരോഗം വന്നിട്ട് അവനെ തീയിലും വെള്ളത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു തള്ളിയിടുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ചന്ദ്രരോഗം വന്നിട്ട് തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിടുകയല്ല പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ ബഹളം വെച്ച് മേടിക്കുന്ന ബൈക്കിൽ പോയി കുച്ചിയും കുത്തി വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ കഴിയണം ദൈവമേ തള്ളിയിടപ്പെടരുത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്തുമാകട്ടെ അഥവാ ഇതര വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആ കാര്യങ്ങളെയും ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് എളിവൻ പറയട്ടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവ് തരണമേ അത് ആരെ അറിയിക്കും അപ്പന്മാരെ ദൈവം അറിയിക്കും അപ്പന്മാരെ നമ്മളാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ ദൈവം തൻ്റെ പുരുഷനെ അറിയിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമേ എന്ന് ഒരു കാവൽ പട്ടാളത്തെ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരു മുന്നറിവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അടിയന്തര ആവശ്യം അടിയന്തര ആവശ്യം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മുന്നറിവ് പ്രാപിക്കണം ആ മുന്നറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉണർത്തും ഉണർത്തിയാൽ രാത്രി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ വരുന്ന ഒത്തിരി ദുഷ്ട അരൂപി ശക്തികൾ ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കും ഒരു കാവൽ മലാഖയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു വഴിയായി വരുന്ന ശത്രു ഏഴ് വഴിയായി ചിതറിപ്പോകും ഒരു വഴിയായി വരുന്ന ശത്രു ഏഴ് വഴിയായി ചിതറിപ്പോകും കുടുംബം എന്ന ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി സിംഹം എന്ന ആ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ഊടാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള മുന്നറിവുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വിടുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും ആ മുന്നറിവുണ്ടാകട്ടെ മുന്നറിവുണ്ടാകട്ടെ തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പെത്തുന്ന മുന്നറിവ് അപകടത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന മുന്നറിവ് ഓ വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മുന്നറിവ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ മുന്നറിവ് തന്ന് ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഷക നഗതന ഹന്തന റിഗന ഹതന റിബന ഹതന റിബന ഷകന ഹതന റിഗന റബന ഹതന എല്ലാവരെയും സ്തുതിച്ച് അല്പസമയം സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മുന്നറിവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരു കരങ്ങളും ശിരസിന് മുകളിൽ ഉയർത്തി ചേർത്ത് അല്പസമയം കർത്താവിനെ ഒന്ന് കരകോശത്തോട് ചേർത്ത് അടിച്ച് സ്തുതിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നറിവുകൾ ലഭിക്കട്ടെ മുന്നറിവുകൾ ലഭിക്കട്ടെ മുന്നറിവുകൾ ലഭിക്കട്ടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രവചന ദൂതുകൾ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ബൗദ്ധികതയുടെയും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ബൗദ്ധികതയുടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ചില മുന്നറിവുകൾ തരും മുന്നറിവുകൾ തരും മുന്നറിവുകൾ തരും പ്രാർത്ഥിക്കണം 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 കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവുകളെ കർത്താവ് തരും കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവുകൾ കർത്താവ് തരും കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുന്നറിവ് ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ദൈവസഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല മുന്നറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവെ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു അപമാനം വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവ് എനിക്ക് തരണമേ എൻ്റെ ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവ് തരണമേ യേശുവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എളിയദാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ആ സല്ല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ കർത്താവേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുന്നറിവ് അങ്ങനെ ഹാനോക്കിന് എന്ത് കിട്ടി മുന്നറിവ് കിട്ടി മുന്നറിവ് കിട്ടി മുന്നറിവ് കിട്ടി ഹാനോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്ന നോഹയും നോഹയുടെ മക്കളെയും തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിച്ചതായിട്ട് കാണുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം നോഹയോട് പറയുന്നു നീ ഒരു പെട്ടകം പണിയാൻ പണിയുന്നു പറയുന്നു ആ പെട്ടകം പണിയ ആ പെട്ടകം പണിതപ്പോൾ നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു മേക്ക് റൂംസ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് നീ ആ പണിയാൻ പോകുന്ന പെട്ടകത്തിന് മുറികൾ ഉണ്ടാക്കണം പെട്ടകത്തിന് എന്തോ ഉണ്ടാക്കണം മുറികൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം മുന്നറിവ് വേണം രണ്ട് പെട്ടകത്തിന് പണിയുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന ആ സ്ഥാപനം എന്ന കെട്ടിടത്തിന് ആ കുടുംബത്തിന് ആ വീടിന് എന്ത് വേണം മുറികൾ വേണം മുറി എന്താണ് സ്വകാര്യതയാണ് മുറി
ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടായിട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മാംസ പുക്കുകൾ കാണാം അവർ പക്ഷെ ഇന്നെന്താണ് കഴിക്കുക ആ സസ്യ പുക്കുകൾ കാണാം പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ ലോകത്തൊക്കെയാണ് നാം പോകുന്നതെങ്കിലും നിന്റെ കുടുംബവുമായി നിനക്ക് സ്വകാര്യതയുടെ ഒരു സമയം വേണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് സ്വകാര്യതയുടെ ഒരു സജീവമായ ബന്ധം അത് ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിരിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ വീടുമായിട്ട് മുറി തരണം മുറി എന്താണ് സ്വകാര്യത സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ടൈം ആണ് ക്വാളിറ്റി ടൈം വേണം ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ക്വാളിറ്റി ടൈം കൊടുക്കണം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്നേഹമാണ് കുടുംബത്തെ പൂത്തൊലയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതിനെ ഒട്ടിക്കുന്ന പശ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പല ഭാഷകളുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് ഭാഷകളാണ് സ്നേഹത്തിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ടൈം ടൈമാണ് ടൈം നമ്മുടെ ലൈഫാണ് അല്ലേ ടൈം നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്കെല്ലാം എത്ര ദിവസമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം മനുഷ്യ ആയുസ് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് മനുഷ്യ ആയുസ് എത്ര അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ഏറെ ആയ എൺപത് എന്നാലും ദൈവം ദീർഘായുസ് കൊടുക്കും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ റാന്നിക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ എളിയവരുടെ ചർച്ച വെച്ച് ഒരു വലിയ അപ്പച്ചൻ എഴുത്തുകാരനായ ഒരു അപ്പച്ചൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച കെ ടി വർഗീസ് കപ്പമാവട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചന് ഒരു വലിയ ആദരവ് കൊടുത്തു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഞാനിവിടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സംരംഭമാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്ക ചെന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചുമ്മാ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പച്ച അസുഖം ഒന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക്ക് എത്ര വർഷമായി അറുപത് വർഷമായി ആ എനിക്കങ്ങ് സന്തോഷമായി നമ്മൾക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷമായുള്ളൂ എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പയ്യ രാവിലെ അറുപത് വർഷമായിട്ട് അപ്പച്ചൻ കൂളായിട്ട് പോവുക അപ്പം എനിക്ക് ആകെ ഒരു സന്തോഷമായി ചാകത്തില്ലെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഏതാ രാവിലെ വയ്യാതെ ദൈവമേ ഈ കുടി എല്ലാം കൂടി ചഴിച്ച് ചത്തുപോകും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും അറുപത് വർഷമായിട്ട് ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം പറയാം ഇന്നലെ ഷുഗർ നോക്കി എൺപത്താറേ ഉള്ളു പക്ഷെ അപ്പച്ചൻ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ സൂര്യ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പച്ചൻ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പച്ചനാ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ചിട്ടയുള്ള ജീവിതമാണ് എന്നാലും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സിലെ ഒരു അപ്പച്ചനെ ആ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടു അറുപത് വർഷമായി ഡയബറ്റിക് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അറുപത് വർഷത്തെ ഡയബറ്റിക്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിനും ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും അല്ലേ പ്രയാസങ്ങൾ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലും അറുപത് വർഷമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവമേ ഇങ്ങനെയും ഒക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഓർത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം പൂത്തലിപ്പെടാൻ മുറി വേണം മുറിക്കകത്താണ് സമയം കൊടുക്കുക ഇന്ന് മനുഷ്യർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് അല്ലേ എൺപത് വയസ്സാണ് എൺപത് വയസ്സ് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ എത്ര ദിവസം ജീവിക്കും എൺപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മോനെ ജോൺസ എൺപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ അതാണ് എൺപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസം ആയിരിക്കണം ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എൺപത് വർഷം ജീവിച്ച ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ എൺപത് വരെ പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നാലും അച്ചായം മരിച്ച വർഷം ഒന്ന് കൂട്ടുക അമ്മയുടെ വയസ്സ് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം നമ്മുടെ വയസ്സ് എന്നാൽ പോലും എൺപത് ഇട്ട് പിടിക്കുക എൺപത് ഇട്ട് പിടിച്ചാൽ ഇനിയും നമുക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട് നമ്മുടെ വയസ് വർഷം സമം എൺപത് എനിക്ക് അമ്പതായി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇനി മുപ്പത് വർഷമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മൂവാറ് പതിനെട്ട് കഷ്ടിച്ച് പതിനായിരം ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസവും പിണങ്ങി കിടക്കരുത് കാരണം ഏത് നിമിഷമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പ്രായിക്കും നമുക്കൊരു അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പിണങ്ങരുത് സമയം കളയരുത് ഞാൻ ഈ പണങ്ങുന്നവനായിരുന്നു ഇച
ആ ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ എണ്ണിയല്ലോ എൺപത് മൈനസ് ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോയപ്പം അയ്യോ പോയെന്ന് പറയല്ലേ ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസം ഉള്ളപ്പം സമയം കൊടുക്കണം അതാണ് സ്നേഹം മുറിക്കകത്തായി സമയം കൊടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം കൊടുക്കണം ഇന്ന് പലരും ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം അല്ല ക്വാളിറ്റി ടൈം അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എല്ലാവരും അവരവിടെ സമയം കളയുന്നത് ഫോണിനകത്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാസ്റ്റർ ഇപ്പം ടൈമറൊക്കെ വെച്ചാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതറിയാം അല്ലേ നോട്ട് ടൈമർ വെക്കത്തില്ലേ ആ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ടൈമർ വെക്കാം അപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചെന്നറിയാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഇല്ല മൂന്നര മണിക്കൂറേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഓ പുള്ളി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എത്ര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ മൂന്നര മണിക്കൂറേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അപ്പം ഈ മൂന്നര മണിക്കൂർ എന്തിനകത്തായിരുന്നു ഫോണിനകത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം സമയം കൊണ്ടുപോവുക അവനവൻ്റെ സമയം എല്ലാം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റുമെന്നറിയാമോ സ്പോണ്ടിലൈസിസ് എന്നുള്ള അസുഖം വന്ന് എല്ലാവിടെയും കഴുത്തൊടിഞ്ഞു പോകും അടുത്ത തലമുറ മുഴുവൻ ഒടിഞ്ഞ ഒരു കഴുത്തോടെ ജീവിക്കും കാരണം ആരും നേരെ നോക്കത്തില്ല എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നോക്കുക കുലിഞ്ഞാൻ നോക്കുക അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഈ കല്യാണ ഈ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാണ് കുറേ പിള്ളേർ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഓടിയിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം പിള്ളേരൊക്കെ കപ്പിൾ കപ്പിളായിട്ട് വന്നിരിക്കുക എനിക്കൊരു കൊച്ചു കുസൃതി ഇതിലേതായിരിക്കും കെട്ടിയത് കെട്ടാത്ത ഏതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചിന്ത തോന്നി ഞാൻ ചോ ഏതേശം നോക്കിയപ്പോൾ സത്യമാണെന്ന് തോന്നി കെട്ടിയത് ഏതാ കെട്ടാത്തതെന്നറിയാൻ വെരി ഈസിയാണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടാത്തതാണ് കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കും ഫോണിൽ നോക്കിയിരുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആരെ നോക്കാനാ കെട്ടാത്തതാണ് തണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണും കണ്ണും കൂടെ കഥ പറയും മറ്റേതാണെങ്കിൽ അവരും ഫോണും കൂടെ കഥ പറയും അപ്പം നോക്കൂ ലവ് ഈസ് ആൻ ഇമോഷൻ ദ ടെൻസ് വിത്ത് മാരേജ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കൂ എൻ്റെ പൊന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം കൊടുക്കുക അതിനാണ് മുറി പിന്നെന്താണ് സംഭാഷണം ചെയ്യണം അതും മുറിയാണ് സംഭാഷണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം സംഭാഷണം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കരുത് അല്ലേ ചിലപ്പം നമുക്ക് സംഭാഷണം പഴപ്പിനും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം ആകണം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകല്ലേ കൊച്ചു സ്കൂൾ വന്നിട്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ണെല്ലാം അങ്ങ് കുഴിഞ്ഞു പോയി കുഴിഞ്ഞ് ഇത് കട്ടിച്ചു അവൻ ഇച്ചിരി സ്ലോയാ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക അച്ചായം വന്നപ്പോൾ മമ്മി പപ്പയെ നോക്കി പറഞ്ഞ് ഡാഡിയെ നോക്കിയെ കഷ്ടമുണ്ട് എന്ത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അവൻ്റെ കണ്ണെല്ലാം അങ്ങ് താണും അപ്പ ഡാഡി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞോ പ്രോബ്ലം മമ്മി റിസൾട്ട് വരുമ്പം തള്ളി ഇങ്ങി വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തള്ളി വരും അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ അത് നോക്കുക ടൈമും ടോക്കും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കേണ്ടത് എവിടാണ് വീടെന്ന് സ്വകാര്യതയ്ക്കകത്താണ് അപ്പം നോക്കൂ നമുക്ക് മുറി വേണം മുറികൾ വേണം എന്തിനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മുറി സ്വകാര്യതയ്ക്കാണ് ഒന്ന് മുറി സ്നേഹം വളരാനാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെപ്പറേഷൻ വേണം നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിന് എന്ത് വേണം സെപ്പറേഷൻ വേണം എല്ലാവരും ജീവജാലങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഒരിക്കലും മൃഗമാകാൻ പാടില്ല മൃഗത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം സെപ്പറേഷൻ വേണം പക്ഷേ ഇന്ന് പല വീടുകൾക്കും മുറികളല്ല പ്രിയരേ ഉള്ളത് മതിലുകളായി മാറുകയാണ് നടുചുവരുകൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ വേദോസത്തിലുണ്ട് നടുചുവരുകൾ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് ഉയരുകയാണ് സങ്കടം തോന്നിപ്പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് സത്യമാണേ ഇത് പലയിടത്തും സംഭവിക്കുക മിക്ക വീടുകളിലും സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തി അല്ല ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പം കുഞ്ഞു മേളത്തെ റൂമില്ല അപ്പം അമ്മ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കുഞ്ഞിന് ടെസ്റ്റ് അയക്കുന്നു കുഞ്ഞെ കുട്ടി പ്ലീസ് കം ഡൗൺ അങ്കിൾ ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് പാസ്റ്റങ്കിൾ അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് വന്നു മെസ്സേജ് വന്നു സോറി ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ മൂട്ട് ടു കം സോറി സോറി ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ മൂട്ട് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെ മുഖം വളർന്ന് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു മേളത്തെ മുറിയല്ലേ ഞാൻ
ഇതൊക്കെ വേദവസ്വത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടിച്ചുവരുകൾ നമ്മളതിനെ വർഗീയതയും വിഭാഗതയുമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത് വിലയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉയരുക അറിയാതെ ഉയരുക നിശബ്ദമായ ഒരു മതിലിങ്ങനെ ഉയരുന്നു അകലങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പനും മക്കളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല മക്കളും മക്കളും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ആരോടൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയാണ് ആരോടാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് മതില് വേണ്ടായേ മുറി മതിയേ എന്ന് അലറി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അലറി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കരഞ്ഞേ ഒക്കത്തുള്ളൂ സിയോ മുത്തുണ്ട മതിലേ ഓലയോലെ കരയുക യമാരംഭത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിക്കുക വീതിയുടെ തലയ്ക്ക് തളർന്നു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അവങ്കിലേക്ക് കൈ വളർത്തുക എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുറി വേണേ മതില് വേണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ അറിയാതെ മതിലുയരും അറിയാതെ മതിലുയരും മതില് വേണ്ട കേട്ടോ മതില് വേണ്ട മതില് വേണ്ട നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് എന്ത് വേണം മുറികൾ വേണം പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ട മതില് വേണ്ട വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ മതില് വേണ്ട എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പണിയുന്ന പെട്ടകത്തിന് മൂന്ന് തട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധനമെന്ന് പറയുക മൂന്ന് തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ത് തട്ടുകൾ ലോവർ തട്ട് വേണം മിഴിൽ തട്ട് വേണം അപ്പർ ഡക്ക് വേണം കുടുംബം വലിയൊരു പ്രളയത്തെ ഈ ലോഹയും കുടുംബം അതിജീവിക്കാൻ പോവുക പ്രളയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെഞ്ചല കാര്യമാണോ പ്രളയം എന്നൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം രസമെന്നൊക്കെ പറയാം പണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു രസമായിരുന്നു മക്കളെ പണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം രസമായിരുന്നു രസമായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അന്ന് മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ കുറവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ഒരു ഓർമ്മകളുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയാതിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് ഓർമ്മയില്ല വീടുകളെല്ലാം മേശയുണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം തടിയാണ് ഫ്രണ്ടിലൊരു ഒരു പഴയ തീ സിറ്റിയൊക്കെ അടക്കും കുഷ്യനാണോ തടിയാണോ തടി കൊണ്ടുള്ള കസേരകൾ തടി കൊണ്ടുള്ള ഊണ് മേശ തടി കൊണ്ടുള്ള കട്ടിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള അലമാരി അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കെട്ടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി കുറച്ച് സാധനമേ കാണത്തുള്ളൂ അതെടുത്ത് തട്ടും പുറത്തോട്ട് വെക്കും പട്ടിയും പൂച്ചയും പശുവിനെ എല്ലാം അഴിച്ചു വിടും അതങ്ങ് നീന്തി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കയറിപ്പൊക്കൊള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ വന്നൊന്ന് കഴുകിയാൽ മതി സാധനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു അതായിരുന്നു അന്നത്തെ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു രസമായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് അതായിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം പക്ഷേ ഇന്ന് നാച്ചുറൽ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും അല്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് അയ്യത്തിട്ടു അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പമ്പാ നിധി ചെയ്തത് ഞങ്ങളിട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ മിറ്റത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയി ടാറ്റ ഓക്കെ മുഴുവൻ ചെളിയും കൊണ്ടുവന്ന് കരയ്ക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ പലിശയോട് കൂടെ മടക്കി തന്നിരിക്കുന്നു തന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം ഭയങ്കര സംഭവം പ്രളയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഇളങ്ങി മറിഞ്ഞ് വെള്ളം വരികയാണ് ഈ പ്രളയത്തിൽ കൂടാണ് ഈ പെട്ടകം പോകാൻ പോകുന്നത് ഒലഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കളയും ഒലഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കളയും പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ പെട്ടകം ഇങ്ങനെ പോകും ഒറ്റ കാര്യം മതി പെട്ടകത്തിൽ മുകൾ തട്ടുണ്ടോ അതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും മുകൾ തട്ടുള്ള പെട്ടകം വേണം എനിക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് സജീവം അന്ന് മനസ്സിൽ കയറിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വന്ന ജോണുമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹം അന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലി ചെയ്ത വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളൂ വെളുത്ത് സുമുഖനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വലിയൊരു പ്രാസ്ഥായിരുന്നു എനിക്ക് അത് കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര മനസ്സിന് ഓർമ്മയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അന്ന് കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ അപ്പച്ചനോടൊപ്പം ഈ ജോണുമ്മൻ സാറ് കൊച്ചിലെ കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കാണുകയാണ് അപ്പച്ചന് ഉറക്കം പ്രസംഗിച്ച ഒരു വയ്യോ എന്നെ ഇപ്പോഴും പോലിത്തരിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗ സംഭവമാണ് ഈ ജോണുമ്മൻ സാറ് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചു മുറി ഉണ്ടോ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രളയം ഒന്നും അല്ല വരുന
കുട്ടി പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ചിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറുക്കൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പറഞ്ഞു വൈ ആർ യു ലാഫിങ് അറ്റ് ഹിം ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വി ഹാറ്റ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദം നിങ്ങൾ എന്തോ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു പറയുന്നത് പലയിടത്തും എനിക്ക് കാണുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി യാത്രകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം പല സഭകളിലും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് റിയാലിറ്റി ആയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും ഇനിയുമുള്ള അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രളയം കടത്തിവിടാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മുഴങ്കാല് വേണം മുകൾ തട്ട് വേണം മുകൾ തട്ട് വേണം മുഴങ്കാല് വേണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ മുകൾ തട്ടും മുഴങ്കാലും വേണം അല്ലേ മുകൾ ഒന്ന് മുന്നറിവ് വേണം രണ്ട് മുറി വേണം എന്ത് വേണ്ട മതിൽ വേണ്ട ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ മതിൽ വേണ്ട പരസ്പരം കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ മതിൽ വേണ്ടാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു കുഞ്ഞ് മുറിക്കാത്ത കയറി പമ്മി ഇരിക്കില്ലേ എല്ലാം ഇറങ്ങി വർത്തമാനം പറഞ്ഞും കഴിച്ചും കുടിച്ചും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്നോണം എന്തോ വേണ്ട മതിൽ വേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തോ വേണം മുകൾ തട്ട് വേണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോ വേണം മുകൾ തട്ട് വേണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മുകൾ തട്ട് വേണം മുകൾ തട്ടുണ്ടോ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കും വരാൻ പോകുന്ന പ്രളയം ചെറിയ പ്രളയമല്ല വിശ്വാസത്തെ മുഴുവൻ അടിമുടി മറിക്കുന്ന പ്രളയമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രളയത്തെ നാം അതിജീവിക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ധാരാളം പ്രതിസന്ധി അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് അവർക്കെന്നും ഒരു പ്രാർത്ഥന മുകൾ തട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകൾ തട്ടുണ്ടോ കുടുംബം അതിജീവിക്കും എത്ര പേർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും മുകൾ തട്ട് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം സുധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുകൾ തട്ടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുകൾ തട്ട് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കത്തില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ പ്രളയത്തെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അതിജീവിക്കത്തില്ല മുകൾ തട്ട് വേണം മുകൾ തട്ട് മാത്രം പോരാ മുഴങ്കാല് വേണം മുകൾ തട്ട് മാത്രം പോല എന്ത് വേണം മുഴങ്കാല് വേണം മുകൾ തട്ടും മുഴങ്കാലും ഉണ്ടോ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു തമിഴ് സഹോദരൻ വന്നു തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റിലായി നല്ല ഒരു സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് മക്കൾ രണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഡോക്ടർ പാവം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നു നല്ല കുഞ്ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിനയത്തോട് അത്ഭുതത്തോട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദരവോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് 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 വിനയത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ആ ദൈവ മക്കൾ എന്ത് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ വിനയവും അവരുടെ ദൈവസ്നേഹവും അവരുടെ ദൈവഭയവും മാതാപിതാക്കളുടെ ആദരവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഈ വലിയ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയ കോൺട്രാക്റ്റാണ് എന്നാലും എന്തോ ഒന്ന് വന്ന് തൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുണ്ടിങ്ങനെ മടക്കി കുത്തി ആ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നോക്കിപ്പോയി തനി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പോയി എന്നറിയാമോ രണ്ട് മുട്ടും കുതിര ഇങ്ങനെ കുളമ്പ് തട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതെന്താണ് അസുഖമാണ് വല്ല ഡിസീസാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല കുറേ നാക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു മേസ്ത്രി ആയിട്ട് വന്ന സമയം ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി കൂടെ പോയി ലിവറിന് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ജോലി ചെയ്യരുത് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെ കുറേ നാൾ മരുന്നിൻ്റെ ലോകത്തോടെ ജീവിച്ചു വെയിൽ കൊള്ളരുത് അലയരുത് ആ സമയത്ത് ഒറ്റ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കാപ്പൂടിയും കഴിഞ്ഞ് മുട്ടയെ നിൽക്കും ഉച്ച വരെ അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആ മുട്ട നിന്ന് ഇന്ന് 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 ആറുമാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടി അന്നുണ്ടായ തഴമ്പ പിന്നെ അത് പഠിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടയെ നിൽക്കും മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടയെ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് കുശുമ്പ് തോന്നി മുഴങ്കാലും മുട്ടുമുണ്ടോ മുകൾ തട്ടുമുണ്ടോ തമ്പുരാൻ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കും പ്രിയരെ മുഴങ്ങാലും ഉണ്ടോ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കും കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുഴങ്കാൽ വേണേ മുകൾ തട്ട് വേണേ മതിൽ വേണ്ടേ വേണ്ടേ നമ്മുടെ വീട് മതിൽ ഉയരല്ലേ എൻ്റെ പൊന്ന് സൗകര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എളിയവരെയും ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണേ കാരണം കുടുംബമെന്ന അടിത്തറയെ തകർക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട അരൂപി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം
ബോധ്യങ്ങൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കാണത്തില്ല പക്ഷേ മുൻകാല തലമുറയൊക്കെ നോക്കിക്കെ അവരൊത്തിരി അലഞ്ഞവരാണ് ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് വരാരാത്ത പർവ്വതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം അലച്ചിലുകൾ അതിനകത്ത് കാണും ഇവർ ഈ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടകത്തിൽ കയറി പെട്ടകത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത് അല്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു 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 ഉരുളു പൊട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു തള്ളൽ വരും തള്ളൽ വരുമ്പം പ്രളയം പെട്ടകം ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഉരുളു പൊട്ടിയാൽ പെട്ടകം ഇങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് ഒരു തള്ളു വന്നാൽ ഊക്കോടെ താപ്പോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ആടി ഇതിനകത്ത് ഒലയും പെട്ടകം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒലഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നവരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ ഒലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഒലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരങ്ങ് ഒലഞ്ഞു വലഞ്ഞു ഞാനതിന് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പല അമ്മച്ചിമാരും ഈ പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ പല അമ്മമാർക്കും നീളക്കുറവാണ് പക്ഷെ ഗുണ്ടുമണി സാധനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ വെച്ച് അല്ലേ ഉപ്പുമാങ്ങാ ഭരണി പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാരാണ് അവരാണ് നല്ല മനുഷ്യരെന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ഈ വെളുത്ത് കനം കുറഞ്ഞ് നീളമുള്ളവർ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മോനെ കഴിച്ചൂടാ മക്കളെ ഈ വിളിക്കുന്ന പലരപ്പ് നോക്കിക്കോ ഏത് സംഭവങ്ങളാണ് ആണോ സത്യമാണോ ഈ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാരല്ല മോനെ മക്കളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ് പോലെ നീലി നീളിച്ചവരാണോ ഉരുണ്ട ടൈപ്പാണോ ഉരുണ്ട ടൈപ്പാണ് അല്ലേ അതൊരു സൈക്കോളജി എന്നാ പറയുക ശരീരശാസ്ത്രം ഏതായാലും അവർ നല്ല വിളിയും പറച്ചിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ അവർ ഈ ബസ്സേ കയറി വരും ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചാൽ നൂറ് രൂപ വേണം അതുകൊണ്ട് ബസ്സേ കയറും ഒരു സൈഡിൽ പച്ചക്കറി ഒരു കൈ മീൻ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് ബസ്സേ കയറും ബസ്സേ കയറുമ്പോഴേ ബസ് അങ്ങനെ അറിയും ഇവർക്ക് മേളിൽ പിടിക്കാൻ നീളം കണ്ടോ പിന്നെ എവിടെ പിടിക്കും ഈ സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ പിടിക്കും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാരൻ വലത്തോട്ട് വീശുമ്പോൾ അമ്മച്ച് എവിടെ പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ എങ്ങോട്ട് വീശും ഇടത്തോട്ട് വീശും അമ്മച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സീറ്റേ ഇരിക്കുന്ന പെങ്കൊച്ചൊരു നോട്ടമുണ്ട് എന്തിനാ എൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് വീഴുന്നത് അമ്മച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ചവിട്ടാണ് ബസ് അമ്മച്ച് എവിടെ ചെല്ലും മുന്നിൽ ചെല്ലും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴും പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണും അതിനിടയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പഠിക്കും ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഇതെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് ഇവിടെ കാണും വെക്കും അതെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും അമ്മച്ച് ബസ്സെ നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡബിൾ ബെൻഡ് കൊടുക്കും മോനെ ചതിക്കലിടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തരത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒരു പരമുണ്ട് അലഞ്ഞ് ഒലഞ്ഞ് വലഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് പക്ഷെ പെട്ടകത്ത് ഇതുപോലെ ഒലഞ്ഞു പെട്ടകം ഒലഞ്ഞു വല്ലാതെ ഒലഞ്ഞു പക്ഷെ പെട്ടകം എവിടെ ഉറച്ചു അരാരാത്ത് പർവ്വത്തെ ഉറച്ചു ഈ മുകൾ തട്ടും മുഴങ്കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അലച്ചിലുകൾക്ക് ഒടുവിലും നിങ്ങളുടെ പെട്ടകത്തെ തമ്പുരാൻ ഉറപ്പിക്കും കേട്ടത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അലയുന്നവരാ നമ്മളീ പറയുന്ന സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും സുഖവും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആർക്കാ ഉള്ളത് ആർക്കാ ഉള്ളത് പലർക്കും ഇല്ല പ്രിയരെ ജാക്കോപോസരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവർ പാട്ട് പാടട്ടെ സത്യത്തിൽ ഈ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം പാട്ട് പാടും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയറു താമസത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിയാണെങ്കിലും പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം വിട്ടോണം പിന്നെ ആരും അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കല്ലോ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം പൊയ്ക്കോണം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് റിസപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡി ജെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഡി ജെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇപ്പം വിശ്വാസി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നമ്മളങ്ങ് പോകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാര്യം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാൻ പിള്ളേരെ സെറ്റാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകാരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അവരാണ് അവരെല്ലാം കൂടെ പാട്ട് പാടും പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി ചാടി തുള്ളി പാടും പിള്ളേർ പാടിയ എനിക്ക് രസമാണ് പക്ഷേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചൂടെ കയറി പാടി തുള്ളുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓക്ക് വേണ്ടായിട്ട് ഇതാരാ തുള്ളുന്നത് ആ അറുപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചൊക്കെ തോണ്ടി തുള്ളി പാടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ റാന്നിലൊക്കെയാണ് ഇച്ചിരി വീശിയിട്ടൂടാന്നാ പറയുന്നത് കാരണം കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇച്ചിരി അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വീശിയൊക്കെ പാടുന്ന അമ്മച്ചിമാർ ബഹളമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണേ എല്ലാവരും തുള്ളുന്നത് സുഖമുള്ളവരാ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ചാടുകയും പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കു
ഒത്തിരി അലഞ്ഞ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പം ഭർത്താവ് ഒരു അരാത്ത അരാരാത്താരിക്കും എനിക്കിതൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു 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 യോഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്തോ മനസ്സിൽ അതിനോടൊരു ഒരു സന്തോഷം ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര ഭാവിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പാർശക്ക് എന്നെ ഓർക്കും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പാർശ എൻ്റെ മോളെ ഓർക്കും മോളുടെ പേര് പറഞ്ഞു റയറായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥ ആ പേരെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തോ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ദാസനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചറാണ് ദൈവം കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹി അതെന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്ററേ അവൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട അവളുടെ ജന്മത്തോടു കൂടി അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായി അവൾക്ക് ബാല്യമില്ലായിരുന്നു അവളാണ് അമ്മയെ നോക്കിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവൾ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയായിരുന്നു കൊച്ചുനാൾ മുതൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയായിരുന്നു അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചെറുതാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയായി ബാല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ദൈവം പറയുന്നു നിനക്ക് വലിയൊരു ഉയർച്ചയും മാന്യതയൊക്കെയാണ് അപ്പം ചിലപ്പം മക്കളായിരിക്കും അരാരാത്ത ജീവിതത്തിൽ മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മച്ചിമാരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരെ പൊന്നു പോലെ കൈവെള്ളയെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ അവരവർക്ക് അരാരാത്തായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ തമ്പുരാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അരാരാത്ത കൊടുക്കും അലഞ്ഞ എല്ലാ മനുഷ്യർ പാസ്നേജായ പാസ്നേജിൽ കൊച്ചുമുറിയിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ നയിച്ചവർ ഒരായുസിൻ്റെ ഒടുവിൽ തമ്പുരാൻ അവരെ മാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അരാരാത്ത എല്ലാ അലഞ്ഞ മനുഷ്യരെയും തമ്പുരാൻ കൊണ്ട് വന്ന് അരാരാത്തി ഉറക്കും കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അലച്ചിലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാരാത്ത ഒരുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സഹനത്തിൻ്റെ പാതയും മുമ്പോട്ട് പോകുക നോക്കൂ മുകൾ തട്ട് വേണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഇറങ്ങി അവരെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ശുദ്ധിയുള്ള യാഗം കഴിച്ചു കുടുംബം ശുദ്ധി ലോകയും കുടുംബം ഇറങ്ങിയിട്ട് ശുദ്ധിയുള്ള യാഗം കഴിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ള യാഗം ഏതാണ് യാഗമാണ് കുടുംബം കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠമാണ് കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠം കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠം എടുക്ക് പറയട്ടെ കുടുംബം എന്താണ് ഒരു യാഗപീഠമാണ് എന്താണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ യാഗം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യാഗമാകുകയാണ് യാഗം എന്താണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ മരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് യാഗം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ മരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താ യാഗമാണ് കുടുംബം ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു യാഗപീഠമാണ് അവിടെ നോക്കൂ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് മാതാപിതാക്കളാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് പ്രിയപ്പെട്ടവരാ എല്ലാ ആറു മാസം കുടുംബം ടൂർ പോകുന്നത് വരേണ്യവർക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ പോകും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുക കഷ്ടപ്പെടുക അല്ലേ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുക യാഗമാകുക ആർക്ക് വേണ്ടിയാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമാകുക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഓട്ടിസം പോലൊക്കെയുള്ള അസുഖമൊക്കെ വന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ ജീവിതമേ യാഗമാക്കുക ജീവിതമേ യാഗമാക്കുക ചിലൊക്കെ സെൻറ്ററുകളൊക്കെ കൊണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഒരാൾക്കും കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊന്നു പോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വളർത്തുന്ന അമ്മമാരെ എനിക്കറിയാം എപ്പോഴും അവർക്കൊന്ന് ഒന്ന് ബാഷൂമി പോകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല എന്നിട്ടും അവരാ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠമാണ് കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠമാണ് അവിടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമാകുന്നവരുണ്ട് പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി യാഗമാകുന്നവരുണ്ട് എത്രയോ പേരെ എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി ബുദ്ധിഭ്രമോ ഒക്കെ വന്നു പോയ ഡിപ്രഷൻ ലോകത്തേക്ക് പോയ ജീവിത പങ്കാളിയെ കളയാതെ പൊന്നു പോലെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നവർ കിടന്നു പോയ പങ്കാളികളെ നോക്കുന്നവർ അവിടെ ജീവിതം ഒരു യാഗമാക്കുക അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ചവരെ എനിക്കറിയാം അപ്പനും അമ്മയും തളർന്നു പോയപ്പോൾ അവരെ നോക്കി 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 ജീവിച്ച മക്കളുണ്ട് അവർ യാഗമാക്കുക കൂടപ്പുറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായവരുണ്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ പുറത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പം വടക്ക് ഉത്തര കേരളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് വളരെ പ്രായം പക്ഷെ തീരെ കുറേ കൊച്ചു മക്കൾ കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊച്ചു മക്കളാണോ അല്ല പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളാണ് ഇത്രയും ചെറിയ മക്കൾ ലേറ്റായിട്ടാണോ മക്കളുണ്ടായത് അല്ല
ചെറിയ കാര്യമല്ല കിടപ്പിലായി എൻ്റെ അമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മരിച്ചു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ അപ്പ ജീവിച്ചിരുന്നു മരിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പ ഇല്ലാതെ ഉള്ള പോ പുറത്ത് പോകത്തില്ല അമ്മ മരിച്ച് പിന്നെ അപ്പ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല ഒറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ എവിടെങ്കിലും പോയപ്പോളേ ഉള്ളൂ അതവിടെ തീരുമാനമായിരുന്നു അപ്പ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകത്തില്ല ജീവിതം ഒരു യാഗം ഈ ശുദ്ധിയുള്ള യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവരുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ഒരു ഉടമ്പടി വെക്കും അതെന്താണ് മഴവില്ലാണ് മഴവില്ലെന്താ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാ മക്കളെ ഈ മഴവില്ലും കാണണമെങ്കിൽ മുഴങ്കാലം നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹാ അവരുടെ മുകളിൽ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു മഴവില്ല് വരും തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു മഴവില്ല് വരും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ ഓർക്കും പ്രിയ സജിപ്പാഷയുടെ മരുമകന് എൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മ മരിച്ചു പോയി ആ പൊന്ന് മോന് അപ്പനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കുശുമ്പോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പൊന്ന് പോലെ കൊച്ചി ഇറക്കാൻ അപ്പനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളൊരു യാഗമാണ് കുടുംബം ശുദ്ധിയുള്ളൊരു യാഗം വീടും അവിടെ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു പ്രസാദം വരും എന്താണെന്നറിയാമോ നീ ഇങ്ങനെ യാഗമാകുമ്പോൾ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞ് ഞാനൊരു മഴവില്ലയക്കും ആ മഴവിലിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്താണ് സപ്തവർണ്ണങ്ങളുടെ മനോഹാരിത അതെന്താ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാ എന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു മഴവില്ലുണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു മഴവില്ലുണ്ട് ആ മഴവില്ല് കാണുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ യാഗമാകുകയാണ് അതാണ് കുടുംബം കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠമാണ് വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ കുടുംബം ഒരു യാഗപീഠം അവിടെ തമ്പുരോവാൻ ഒരുക്കി വെച്ചു എന്താണ് അവിടെ മുകളിൽ ഒരു മഴവില്ല് അപ്പം നമുക്ക് മുന്നറിയി വേണം മറക്കരുത് രണ്ട് മുറി വേണം മറക്കരുത് മൂന്ന് എന്ത് വേണ്ട മതിൽ വേണ്ട നാല് നമുക്ക് എന്ത് വേണം മുകൾ തട്ട് വേണം എന്നിട്ട് മുഴങ്കാല് വേണം മുഴങ്കാലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരാരാത്തിൽ എത്തിക്കും പക്ഷേ കുടുംബം എന്താണ് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു യാഗപീഠമാണ് ശുദ്ധിയുള്ള യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് മഴവില്ലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടതയിലൊക്കെ നടുവിൽ ദൈവമക്കൾ പാടും കുടുംബങ്ങൾ പാടും കാർമുകിലേറെ കരയറിലും കാണുന്നില്ലേ മഴവില്ലതിന്മേൽ കരുതുക വേണ്ടതിൻ ഭീകരങ്ങൾ കെടുതികൾ തീർത്തവൻ തഴുകിടും ഈ രാത്രി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സുഖലോലബുദ്ധയുടെ മടുത്തട്ടിയിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുന്നവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു യാ മഴവില്ല് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മഴവില്ല് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പാടി ഡി ജെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവൻ്റെ മുകളിൽ മഴവില്ല് കാണത്തില്ല പക്ഷെ മുട്ടുമടക്കി കരയുന്നവൻ്റെ മുകളിൽ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു മഴവില്ലുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് കുപ്പിയെടുത്ത് ചിയേഴ്സ് പറയുന്നവൻ്റെ മുകളിൽ മഴവില്ല് കാണത്തില്ല പക്ഷെ മുഴങ്കാലുള്ളവൻ്റെ മുടകിൽ ഒരു മഴവില്ലുണ്ട് മക്കളെ മഴവില്ല അഴലേറും ജീവിതം മരുവിൽ നീ തളരുകയോ ഇനി സഹജേ കാർമുകിലേറെ കരയിലും കാണുന്നില്ലേ മഴവിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ മഴവില്ല് കാണുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഏ സ്തുതിച്ചേ ഞാൻ ഒരു ഫാമിലി സെമിനാറിൽ കുറേ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കത്താവിൻ്റെ കൃപയ എനിക്കുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അഹങ്കാരമല്ല എല്ലാ വിനയം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ പറയുക പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ കയറി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകളെ എല്ലാം തമ്പുരാനങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് ആത്മാവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു മഴവില്ല് കാണുന്നവരെല്ലാം കര ഉയർത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ഒരു സഹനത്തിൻ്റെ പാതയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതീക്ഷകളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുമോ കുഞ്ഞു മക്കളോടൊക്കെ പറയട്ടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും സങ്കടമൊക്കെ കാണുമ്പം നിങ്ങളും പോയി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഹഡിൽസൊക്കെ ചാടിക്കിടക്കും മുഴങ്കാല് വേണേ കണ്ണടച്ചേ മുഴങ്കാല് കാണുന്നവർ മഴവില്ല യാഗമാകണം അങ്ങനെ യാഗമാകുന്നേ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഐഫോൺ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാ
മക്കളെ ഇഷ്ടത്തെ യാഗമാക്കുക പത്ത് ചുരിദാറുണ്ട് വീണ്ടും മറ്റേത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അപ്പം മേടിച്ചു തരും അപ്പം വേണ്ട പപ്പം പ്രയാസപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടത്തെ യാഗമാക്കുക യാഗമാക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു മഴവില്ല് വരും ഇഷ്ടങ്ങളെ യാഗമാക്കി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഴവില്ല ആ മഴവില്ല് കാണുന്നവർ പാടും നിന്നെ വിളിച്ചവൻ ഉന്മയുള്ളവൻ കണ്ണിൻ മണി പോലെ കാക്കും അതിലേറും ജീവിതം മരുവിൽ നീ തളരുകയോ ഇനി സഹജ കണ്ണടച്ചേ നിന്നെ വിളിച്ചവൻ അന്ത്യം വാഴുവൻ മഴവില്ല് കണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പായിരിക്കും ദേശത്തേക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ കാലം മുമ്പോട്ട് പോയി ഇടയ്ക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകട്ടെ പതിനി ആ നാറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായി മച്ചയായിരുന്നു പ്രസവിച്ചില്ല പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പം സാറ വന്നിട്ട് അബ്രഹാമുണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരെ വേണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണം കുഞ്ഞിനെ വേണം കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതലും അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതലും അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ അമ്മയാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൊച്ചു മക്കൾ ഒന്നാണ് ഒന്ന് പെണ്ണ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് പെണ്ണ് എന്ന് വെക്കുക ഒന്നാണ് ഒന്ന് പെണ്ണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞു മോൻ എന്തോ ചെയ്യും കുഞ്ഞു മോൻ ഒരു തോക്കെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരെയും വെടി വെക്കും എല്ലാവരെയും വെടി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വെക്കും വെക്കത്തില്ലേ വെക്കും അതിന് ഈയിടയ്ക്ക് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു അങ്ങനെ ഡ്രൂ എന്ന് വെച്ച് ഇവൻ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ജനിച്ച് വീഴുമ്പം പോലത്തെ കുഞ്ഞിനെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മുതൽ ഇവൻ കേൾക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ സൗണ്ട് ആണ് ഡ്രൂ ആ യന്ത്രത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടവൻ പിന്നെ അവൻ എന്ത് കണ്ടാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ യന്ത്രം കണ്ടേ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തും എന്നാലും ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ പെണ്ണെന്തോയും പെണ്ണൊരു അമ്മയുടെ ഷാൾ എടുത്ത് ചുറ്റും എന്നിട്ട് ഒരു തുണിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാബു ക്രിക്കറ്റ് ഇത് വെക്കുന്നത് ആണോ പെണ്ണോ പെണ്ണാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിരിക്കുക എന്താകാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മയാകാൻ വേണ്ടിയാ സാറാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരാകണം അമ്മയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കൊച്ചില്ല കർത്താവ് കൊച്ചിനെ തരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാരയില്ല പറഞ്ഞ് ഇനി കൊച്ചിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നാണക്കേട് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും കൊച്ചിനെ തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നെ കൂടെ വേണം നിർബന്ധം ഇല്ലോ ആരിക്കൂടെ ആകാം ആകാർ ഈ കൂടെ ആകാം അങ്ങനെ ഹാകാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അബ്രഹാമിന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തത് സാ ദാസിയായിട്ട് കൊടുത്തത് അബ്രഹാം എടുത്തതാണോ സാറാ കൊടുത്തതാണ് സാറാ കൊടുത്തത് എന്താ കാര്യം സാറായിക്ക് കുഞ്ഞ് വേണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ എ അത് ആരായിരുന്നു ഇസഹാക്കാരൻ പക്ഷേ ഇവരെന്തോ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടാക്കി ആർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കൺവീനിയൻസിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തണേ കുടുംബങ്ങളെ മറക്കരുത് കർത്താവിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ എ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ബി വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്ലാൻ എ മാത്രം നടക്കാവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്ലാൻ എ ഉണ്ട് കർത്താവിനുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് പ്ലാൻ ബി വേണ്ട എന്ത് മതി പ്ലാൻ എ മതി എയും ബിയും ഉണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകാർ കൊടുത്തു ആകാർ കുഞ്ഞായി ആകാർ കുഞ്ഞായപ്പം തൊട്ട് പ്രശ്നം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാരണം അന്ന് വരെ അബ്രഹാം വരുമ്പോൾ ആകാർ അങ്ങ് അടുക്കളെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മെട്ടത്തോട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഒരു ദിവസം പാറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അബ്രഹാം വന്ന് കയറി ഉടനെ ആകാർ പെതുക്കെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അച്ചായ കുഞ്ഞ് കണ്ടോ അപ്പനെ കണ്ടപ്പം ഡുണ്ടുഡു എന്ന് മുഴച്ച് മുഴച്ച് വരുന്നു കണ്ടോ കൈലി എടുക്കട്ടെ മോരും വെള്ളം വേണോ കാപ്പി വേണോ സാറായിക്ക് ആകെ കരിയായി ഇന്നലെ വരെ അകത്ത് ഇന്നവൾ താണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു മുട്ടി ഉരുമ്പി നിൽക്കുക പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്
ഓടിപ്പോയി അപ്പം ദൂതം വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇടതാക്കത്തിനുണ്ട് നീ പോകരുത് നീ തിരിച്ചു പോയി ആരൂടെ വസിക്കണം സാറായിയുടെ വസിക്കണം അങ്ങനെ സാറായിയുടെ വസിച്ചു എൺപത്തി ആറാമത്തെ എൺപത്തി ആറ് വയസ്സിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായി പതിനാറിൻ്റെ അവസാനം എന്നിട്ട് നൂറ് വയസ്സ് വരെ അപ്രകാമിന് മക്കളില്ല എൺപത്താറും നൂറും എത്രയായി പതിനാല് വർഷമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസാഖ് ജനിച്ചു ഇസാഖിൻ്റെ പൈതൽ മൊലകുടി മാറിയ സമയം ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് മൂന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ആരെ ഇറക്കി വിട്ടു ആകറിനെ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇറക്കി വിട്ടു ആകറും കുഞ്ഞും കൂടെ പോയിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഈ കുഞ്ഞ് തുരുത്തിയിലെ വെള്ളം ആ അവൾ കുട്ടിയെ ഒരു കുറുങ്കാട്ടി തള്ളിട്ടു ആ കുട്ടിയുടെ മരണം എനിക്ക് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അകലെ പോയി എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പം പറഞ്ഞു ദൈവം നിലവിളി കെട്ടു നീ ചെന്ന് അവനെ ബാലനെ എന്ത് ചെയ്യണം താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നീ ചെന്ന് ബാലനെ എന്ത് ചെയ്യണം താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു ദൂതമുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടി കുട്ടി ഒന്നും അല്ല എത്ര വയസ്സുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കനാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കാനും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് കാരണം ഏഹ് പതിനേഴ് വയസ്സ് ഇല്ലേ അത് കൈപൊക്കാത്താണ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് വയസ്സ് മിനിമം ഉണ്ട് അല്ലേ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കനായിരിക്കുമോ ആരോഗ്യം അമ്മയ്ക്കായിരിക്കുമോ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ പതിനേഴുകാർക്ക് നിങ്ങളെ പിടിക്കാമോ അവനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ വലിച്ച് എറിഞ്ഞിട്ട് ഓടും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഫോണൊന്ന് പിടിച്ച് മേടിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ വന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛാ എനിക്കിപ്പോൾ അവനോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വയ്യ പിടിക്കാൻ വയ്യ അവൻ പിടിച്ച് മേടിക്കാം അല്ലെ അവൻ സ്നേഹിച്ച് ഒതുക്കിയിട്ട് പോകും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മ സ്നേഹിച്ച് അമ്മമാർ പണി ഒപ്പിക്കും അമ്മയെ പിടിച്ച് എടുത്ത് കട്ടിലെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം വിട്ടു കൊടുക്കും ഒന്നേ അവൻ പിടങ്ങും അല്ലെ അവൻ എടുത്ത് സ്നേഹിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത് കെട്ടി മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പോക്ക നമ്മൾ അവൻ്റെ കൈ ഒതുങ്ങി പോത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ പതിനേഴുകാരനാണോ ആരോഗ്യം അമ്മയ്ക്കാണോ ആരോഗ്യം പതിനേഴുകാരനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആര് തളർന്നുപോയി പതിനേഴുകാരൻ തളർന്നുപോയി പതിനേഴുകാരൻ തളർന്നപ്പോൾ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആരോടാ ആകരനോട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സാറായിഡ് എടുക്കുന്ന കൊച്ചിനെ വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടി കാഠിന്യപ്പെട്ടു പിന്നൊരു പതിനേഴ് വർഷം ഈ സാറായിയുടെ പീഡനം സഹിച്ചു കാഠിന്യം സഹി തകർന്നു തരിപ്പണമായി ഒടുവിൽ ഇറക്കി വിട്ടു പക്ഷെ സാറ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു ഈ ആകറിനോട് ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിന് പിന്നൊരു ശക്തിയുണ്ട് ഈ പതിനേഴ് വർഷത്തെ തകർച്ചയും കഷ്ടപ്പാടുമാണ് ഈ കൊച്ചനെ താങ്ങി പിടിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൈക്കരുത്തുണ്ടായത് ഇന്നത്തെ ഈ പതിനേഴുകാരെല്ലാം തളർന്നു പോകുന്ന പിള്ളേരാണ് എന്തിനും ഏതിനും അവർ തളരും ഫോൺ കിട്ടിയില്ലേ ചാകും പരീക്ഷ തോറ്റ ചാകും പിന്നെ കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ആര് അവൻ അവൻ എൻ്റെ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഞാനിപ്പം ചാകും അവൾ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ചാകും ഞാനൊരു ദിവസം എങ്ങാണ്ട് തൃശ്ശൂർ പോവാം തൃശ്ശൂരല്ല അങ്ങ് നിലമ്പൂര് പോവാം കുറേ നാക്കുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിൽ കിടും അവരും കറന്നു കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണും മോനെ ഇവിടുന്ന് അവൻ ആ ഭാഗത്തൊന്നും കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ ഇന്നിടത്തോട്ട് പോവാം രാത്രിയായി ഇനി എങ്ങനെ കാണുക അങ്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെളുപ്പിന് ഇന്നിടത്ത് വരും ആ ശരി ഇവൻ വെച്ചു ഞാൻ വെളുപ്പിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചത് വേറൊരു കുഞ്ഞാണ് അവനോട് പറഞ്ഞു അച്ചാ ഇതൊരു വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്താണ് ഇവൻ ഒന്നാം തരം തേപ്പ് കിട്ടിയതാണ് അതെ ആദ്യത്തെ തേപ്പായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെന്ത് വേണ്ട തേപ്പ് ആ അതാണ് തേപ്പ് പണ്ട് മുള്ള് വന്ന് ഇല വീണാല് അടുത്ത പറഞ്ഞു എങ്ങനാ ഇലയ്ക്ക് ഏടാ അവൾ പറഞ്ഞു മുള്ള് സൂക്ഷിച്ചു വേണം മോനെ ഒടിയാതെ ഇത് ന്യൂജൻ പെണ്ണ് ന്യൂജൻ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണല്ല ഈ പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് ന്യൂജൻ പെണ്ണ് ഇല വന്ന് മുള്ള വീണാലും മുള്ള് വന്ന് ഇല വീണാലും മുള്ള് സൂക്ഷിച്ചു വേണം അവള് കൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കും പീഡനം നീ
എന്ന് പറയണ അവന് വേണ്ടത് തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ ചില കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും ഈ മക്കളെയൊക്കെ താങ്ങി പിടിക്കാനാ തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കരുത്ത് തരുന്നത് അനുഭവത്തിൻ്റെ കൈക്കരുത്ത് എല്ലാ അമ്മമാരും കരവ് ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ എല്ലാ അമ്മമാരും കരവ് ഉയർത്തി ശരിക്ക് കരവ് ഉയർത്തി ഈ കൈ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തിനാണെന്നറിയാ ഈ കൈക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഒത്തിരി കിട്ടിയേ നിങ്ങൾ സഹിച്ചതെല്ലാം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ വരും തലമുറ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കണം ഇവന്മാർക്ക് ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം പക്ഷെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഷൂ താണ്ട് കിടക്കും എല്ലാം അങ്ങ് ചാകുക ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം ഡിപ്രഷൻ ഈ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഒക്കെ കിടന്ന് ബെപ്രാളപ്പെടുന്ന കാണാം ഇതുങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വിളിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പം പോരും എനിക്ക് എന്ത് പാടി ആ തോറ്റു പോകും തോറ്റു അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എങ്ങനെ തോക്കോ ജയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതത്തില്ല എന്നെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തോറ്റു പോയി അത് തോക്കട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയാലേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ തോക്കോ ജയിക്കും ഓ ബഹളം ഇതിനെല്ലാം താങ്ങി പിടിക്കണ എന്തോ വേണം കരുത്ത് വേണം എല്ലാ അമ്മമാരും ഒരു തലമുറയെ താങ്ങാനുള്ള കയത്ത് മേടിച്ചോണം എല്ലാ അപ്പനും അമ്മയും കരവ് ഉയർത്തിക്കേ ഈ കരുത്തെ ഒന്ന് അമൃതൻ്റെ കൈ കൊടുത്തേ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഉയർത്തി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തളർന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങി പിടിക്കാൻ ആകറിൻ്റെ കരുത്ത് കിട്ടിയതുപോലെ എൻ്റെ കൈകൾക്ക് ദൈവം ഒരു കരുത്ത് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് താങ്ങി പിടിക്കണം ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച മുഴുവൻ മക്കളും തളർന്നു പോകുന്ന മക്കളാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ടാകണം നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് വേണം പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ആ തളർന്നു പോകുന്നവരെ താങ്ങി പിടിക്കാൻ ഒരപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കഴിയണം മക്കളെ മരിക്കല്ലേ മക്കളെ നീ ചുമ്മാ കിടന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ മക്കളെ ഇതിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധി കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരം പിടിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ദൈവകർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കണം ശബന ഹതന റിഗന രബന പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ സഹോദര സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കളും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് തളർന്നു പോകുന്നവരെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ പ്രാപിച്ച് പ്രാപിക്കുമോ പ്രാപിക്കുമോ പ്രാപിച്ച് ഇവരെ എല്ലാം താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഇവരെ മുഴുവൻ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഈ തളർന്നു പോകുന്നവരെ എല്ലാം താങ്ങി പിടിക്കണം ഇവർക്ക് പൈസയേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ജീവിതം അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് ധൈര്യമില്ല ഇവർ ഭയങ്കര മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കും നമ്മുടെ അടുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഈ ഷോയേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്കൊന്നും കഴിയത്തില്ല ഇവരെ താങ്ങി പിടിക്കാനാണ് ഹാഗറെ നിന്നെ ഞാൻ ഈ കാഠിന്യത്തിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടത് നിന്നെ ഞാൻ വല്ലാത്ത കാഠിന്യത്തിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ആഗർ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് കാണും എന്തിനാ കർത്താവെ ഈ കാഠിന്യം എനിക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് ഹാഗറിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങാൻ നിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് കാര്യരിമ്പൻ്റെ ശക്തി കിട്ടാനാ നിന്നെ ഞാൻ ഈ പൊന്നു പോലെ കടത്തി വിട്ടത് എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കഠിനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ കഷ്ട സങ്കടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു തലമുറയെ നോക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ വരും തലമുറയെ താങ്ങി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കൈക്കരുത്ത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തളർന്നു പോകുന്ന ഈ തലമുറയെ താങ്ങി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കൈക്കരുത്ത് കുടുംബജീവിതത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ വേണ്ട ഇവളെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ താങ്ങി പിടിച്ച് കുടുംബത്തിലെ കയറ്റാൻ നിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുരിക്കലൂടെ കരമുയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തലമുറയെ താങ്ങി പിടിക്കാനുള്ള കൈക്കരുത്ത് യേശുവൻ്റെ നാമത്തെ കർത്താവേ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തലമുറയെ താങ്ങി പിടിക്കാനുള്ള കൈക്കരുത്ത് കൈക്കരുത്ത് നോക്കൂ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ വേഗത്തിൽ കുടുംബ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക് എന്ന വ്യക്തി ജനിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വെന്നുമ്പോഴത്തിന് ആ സാറയൊക്കെ മരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന് വയസ്സ് എന്ന് വൃദ്ധനായി ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാമിനോട് അപ്പം ഇലയാ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു കല്യാണം വേണമെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആരെ അയച്ചു എലയാ സാറിനെ അയച്ചു എലയാ സാർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ഈ ഇലയാസർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് വെള്ളം ചോദിക്കും അപ്പൊ അവൾ പറയും നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ ആർക്കൂടെ തരാം ആ ഒട്ടകങ്ങൾ കൂടെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒട്ടകം ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് റിബേക്ക വെള്ളം കോരി വെള്ളം കോരിയിട്ട് അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇലയാസന വരികയാണ് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇസാഹക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പോയി എന്നാൽ എഴുതിയിരിക്കുക വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ധ്യാനിക്കാൻ പോയി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അമ്പത്തിയും വൈകുന്നേരത്ത് ഇസാഹക്ക് ധ്യാനിപ്പാൻ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് പോയി ആൻഡ് ഐസക് വെന്റ് ഔട്ട് ടു മെഡിറ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ടു വേഡ് ഈവനിങ് വൈകുന്നേരം ധ്യാനിക്കാൻ പോയി ഇസാക്ക് എന്നിട്ട് റിബേക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അവന് അവൾ ഭാര്യയായി അവൾ അവനിൽ സ്നേഹമായി അപ്പൊ ഇസഹാക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുക അവന് അവൾ അവന് ഭാര്യയായി അവന് അവളിൽ എന്തായി സ്നേഹമായി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പറയട്ടെ ഇസഹാക്ക് സ്നേഹിച്ച് കെട്ടുകയായിരുന്നോ കെട്ടി സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് സ്നേഹിച്ച് കെട്ടുകയായിരുന്നോ കെട്ടി സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹ കല്യാണത്തിന് എതിരൊന്നുമല്ല ഇസാക്ക് കെട്ടി സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നോ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടുമായിരുന്നു ഇസാക്ക് കെട്ടി സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നോ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടുമായിരുന്നു എടാ പിള്ളേരെ ഇസാക്ക് കെട്ടി സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നോ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടുമായിരുന്നു കെട്ടി എന്ത് ചെയ്തു സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തോ വീടെന്നറിയാമോ മരണദുഃഖം തീർന്നു എന്നാൽ ഒരു യേശ കൊണ്ടായിരുന്നു പോയി രണ്ടെണ്ണത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അത് അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് എന്തായി മനോവസനത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുക പക്ഷെ കെട്ടി സ്നേഹിക്കുക ആര് തന്നു ഇസാക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അങ്ങനെ ആ ഇസാക്കിൻ്റെ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞു ഇസാക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് റിബേക്ക വന്നു രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായി യേശാവും യാക്കും അതോടുകൂടി അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇസാക്കും റിബേക്കായ്ക്കും രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി യേശാവും യാക്കും ഇവിടെ റിബേക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ആരോടായിരുന്നു റിബേക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ആരോടായിരുന്നു യാക്കോവിനോട് ഇസാക്കിന് ഇഷ്ടം ആരോടായിരുന്നു യേശാവിനോട് അപ്പൻ്റെ മൂത്ത മോനും അമ്മയുടെ ഇളയ മോൻ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും വരും അപ്പൻ്റെ മോളും അപ്പൻ്റെ മോളും അമ്മയുടെ മോനും അമ്മയുടെ മോനും അപ്പൻ്റെ മോളും പിന്നെ ഒരു വശവും അപ്പൻ ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും മോളോടായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും മോനോ അമ്മയുടെ ഒരു പുന്നാര മോന് ഏ അപ്പൻ്റെ ഒരു പുന്നാര മോള് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നം ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെ അല്ല അമ്മയും മക്കളും കൂടെ ഒറ്റ കെട്ടും അപ്പം വേറെയും അപ്പൊ അപ്പം പറയും നിങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തോ നമ്മളിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാൻ പൈസ തന്നാ പോരാ അങ്ങനെ എന്നു നിങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളും കൂടെ തീരുമാനം സത്യത്തിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ശരിക്കും യേശ ഇസാക്കും റിബേക്കയും ഒറ്റ ടീമായിട്ട് യേശാവും യാക്കോമും സബ് ടീം ആകണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ റിബേക്കായും യാക്കോമും ഒരു ടീമും യേശാവും ഇസാക്കും ഒരു ടീമായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ ടീം വരരുത് ടീം എ ടീം ബേ സംഘർഷമാണ് കുടുംബം എപ്പോഴും ഓർത്തോളം ടീം എയും ടീം ബിയും ടീം എ ആരാണ് ടീം ആരാ എ ആരാ മനസ്സോ ടീം എ ആരാ ഭാര്യം ഭർത്താവും ടീം എ പിള്ളേര് ടീം ബി ടീം എയും ടീം ബിയും തമ്മിലുള്ള പന്തുകളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുകയല്ലേ ടീം എയും ടീം ബിയും തമ്മിലുള്ള പന്തുകളിയാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ടീം എ എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം ടീം എ ആരാ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളടിക്കുന്ന സകല ഗോളും അവരുടെ കോർട്ടിൽ കയറണം അവരടിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പന്തും നമ്മുടെ കോർട്ടിൽ കയറരുത് അതിനാരും നിൽക്കണം അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പനും അമ്മ ആരാണ് ടീം എ പിള്ളേര് ടീം ബി ഈ ടീം ബി ഭയങ്കര പണിയാണ് ഈ ടീം ബി ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിപ്പിക്കും അമ്മയെ കയ്യിലെടുക്കും എടുക്കരുത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ച നയതന്ത്ര ശസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇവർ അത് പഠിച്ചിട്ട് അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ആ ഭിന്നതയിൽ കളിയും നിങ്ങൾ വീഴരുത് ടീം എ ഒന്നായിട്ടിരിക്കും ഈ ടീം എ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ പിള്ളേർ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരും അതാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന ജനറേഷൻ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാ കൊച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ടൂറിന് പോവുക എവിടെ അങ്ങ് ഊട്ടി മൈസൂർ ആരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ പിള്ളേരാണ് പിന്നെ കുറേ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങ് പോവുക അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു മോളെ പോകാൻ എത്ര രൂപ വേണം ഞാൻ എന്ത് സഹായമാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ എന്നെന്തോ ചോദിക്കും ഏ ഞാൻ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരുത്തനും എന്ത് പോകുന്നില്ല ടൂറ് പോകുന്നില്ല ആ ഇല്ല എന്നെ കൊച്ചെന്നെ പറയും കൊച്ചു പറയും ഞാൻ പോകാം മോളെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ജനറേഷൻ ക്യാമ്പ് ജനറേഷൻ ക്യാമ്പ്
എൻ്റെ ആങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം അവിടെ എടാ നീ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ഇയാൾ കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയരുത് കൊടുക്കണ്ട എന്നും അപ്പം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വേണ്ട ഇനി തീരുമാനം തിരുത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആര് തന്നെ തിരുത്തണം അപ്പം തന്നെ തിരുത്തണം ഇനി കൊടുത്തേരെ ഇത് മോശമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആയി നിങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫോൺ മേടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് ആര് തന്നെ പറയണം അപ്പം തന്നെ പറയണം അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും എന്തായിരിക്കണം ടീം എ പിള്ളേർ ടീം ബി ടീം എ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ച് ടീം എ ടീം എ അല്ലേ ഒന്നും കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ ടീം എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് ടീം ബി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കളി കളിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ടീം ബി എ ആണ് നിങ്ങൾ ടീം ബി ആണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല മക്കളെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആവേശമായി അല്ലേ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബലമായി ടീം എ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ടീം ബി എ അനങ്ങരുത് ടീം ബി എ എല്ലാം നിശ്ചാകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്നാലും ടീം എ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കണം ടീം ബി സബ് അപ്പം ടീം എയും ടീം ബിയും കൂടെ കളിയിൽ ടീം ബി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ടീം എ എങ്ങനെ നിൽക്കണം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇസാഖിൻ്റെ വീട്ടിൽ തോറ്റു പോകാൻ കാരണം അവിടെ ടീം എ ഒന്നായില്ല അപ്പനും മൂത്തമനും കൂടെ ഒരു ടീം അമ്മയും ഇളയ മോനും കൂടെ എന്തായി ഒരു ടീമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അങ്ങനെ യാക്കോ ഓടിപ്പോയി യാക്കോ ഓടി ചെന്നിട്ട് ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണെ കണ്ടു അരയാണ് റാഹലിനെ കണ്ടു റാഹലിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടിയത് ആരെയാ ലേയെ കിട്ടി അങ്ങനെ ലേയെ കിട്ടി പിന്നെ റാഹലിനെയും കിട്ടി അങ്ങനെ ലേയ പക്ഷേ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ലേയയ്ക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും തമ്പുരാൻ അവർക്ക് പിള്ളേരെ കൊടുത്തു റാഹൽ എന്തായിരുന്നു മക്കളില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ കാണുന്നു ലേയ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു യഹോബ എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്തെന്ന് പേരിട്ടു ഏ രൂപേൻ എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ആർക്ക് ആ ഈ ലേയക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു യാക്കോബിൽ ആ കുഞ്ഞ് മൂത്തമോൻ വന്നപ്പം പേരിട്ടു ഇവൻ ഇനിയെങ്കിലും നിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലേയ കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടു എന്താ രൂപൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ രൂപൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കും അപ്പോൾ ഒരമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഒരമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ഭാര്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും നിൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപൻ എന്ന് പേരിട്ടു വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ കൊച്ചങ്ങൾ കെട്ടു രൂപൻ ഷെമിയോൻ ലേവി യഹൂദ നാല് പിള്ളേരെ കെട്ടി പ്രസവം നിന്നു നാല് പിള്ളേരെ കെട്ടി പ്രസവം നിന്നു ലേയയുടെ പ്രസവം നിന്നു പ്രസവം നിന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാനം അവൾക്ക് പ്രസവം നിന്നു അവൾക്ക് പ്രസവം നിന്നു അവൾക്ക് പ്രസവം നിന്നോടുകൂടി ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായി യാക്കോബിൻ്റെ വരവ് നിന്നു യാക്കോബിൻ്റെ വരവ് നിന്നു കാരണം ലേയ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിനായിരുന്നു ആരെ വേണം കൊച്ചിനെ വേണം ലേയ പ്രസവിക്കും റാഹൽ പ്രസവിക്കത്തില്ല വരവ് നിന്നു പക്ഷേ റാഹലിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റാഹലിൻ്റെ അവിടെ പോകും അപ്പം കാലം മുമ്പോട്ട് പോയി രൂപൻ വലുതായി 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 വന്നു രൂപൻ ഷെമിയോൻ ലേബി യഹൂദ നാ മൂന്നോ ഒരു പിള്ളേരെ കളന്ന് വളർന്നു വന്നു ഈ വളർന്ന് വളർന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പോല് ആ ഈ പിന്നെ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് റാഹലിൽ എടുക്കപ്പോൾ ലേയുടെ വീട്ടിൽ വരത്തില്ല എൻ്റെ ഭാവനയെ പറയാം ലേയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇച്ചിരി പരിപ്പും ഇച്ചിരി ഗോതമ്പ് പൊടിയും കുറേ സാധനം കൂടെ കൊടുത്തു വിട്ടു റാഹലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പപ്സും പെപ്സിയും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഇരൂപൻ വളർന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ 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 ഈ ഡാഡി പപ്പ എൻ്റെ യാക്കോ പപ്പ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാത്തേ എപ്പോഴും റാഹല കൊച്ചമ്മയുടെ അവിടെ പോകുമല്ലോ മമ്മിയുടെ എടുക്കുക എന്നെ അമ്മ വരാത്തേ മമ്മി പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഉണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് റാഹല മേച്ചിക്ക് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ അതൊന്നുമല്ല എപ്പോഴും അവിടെ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തേ ഇല്ലല്ലോ കൂടെ കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ രൂപൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ വിഷമിക്കല്ലേ മമ്മിക്ക് പ്രസവിക്കത്തില്ലടാ മമ്മിയുടെ പ്രസവം നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആര് വരാത്തേ അപ്പം വരാത്തെ അപ്പം രൂപേന വിടി കിട്ടി അപ്പം വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം
ദൂതായി പഴ ആർക്ക് പ്രസവിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവം വരുന്നതിന് അപ്പനെ അടിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ അവൻ പ്രസവിക്കാൻ മരുന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പൻ താണ്ട്ര കൊച്ചമ്മ ഇത് തട്ടിപ്പറിച്ചു ആര് റാഹൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു റാഹൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞോ നീ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എടുത്ത് കോരുമോ എൻ്റെ മകട ദൂതായിപ്പഴവും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് റാഹൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്മ നെയ്യപ്പൻ ചൊട്ടു കാക്ക കൊത്തി കടലിലിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രൂപൻ്റെ ദൂതായിപ്പഴം അവർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ദൂതായിപ്പഴം പഴക്കൊണ്ട് അയക്കപ്പോൾ നേയ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞൊക്കെ എൻ്റെ കൊച്ചം കട്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടു ദൂതായിപ്പഴം ഇവിടെ തടി ബന്ധം വേറെ സ്വന്തം വേറെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ദൂതായിപ്പഴം ചുരുക്കത്തിൽ ദൂതായിപ്പഴം പിടിച്ചു മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് ഇസാക്ക ചുരുക്കത്തിൽ അപ്പൻ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാ പിള്ളേരാണ് രൂപൻ ആ എല്ലാ വൈരാഗത്തോടും വളർന്നു കാലം മുമ്പോട്ട് പോയി ആ രൂപൻ വൈരാഗിയായി രൂപൻ വല്ലാതെ വൈരാഗിയായി രൂപൻ വൈരാഗ്യത്തോടെ വളർന്നു രൂപൻ വൈരാഗ്യത്തോടെ വളർന്നു പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കാലം മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റാഹേല് ബെൻ ബെഞ്ചമിന് ജന്മം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു പോയി എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ബെനോനി എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പം വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു ആര് മരിച്ചു റാഹേല് മരിച്ചു റാഹേലും മരിച്ചുടനെ ഒരു കാര്യം നടന്നു റാഹേലും മരിച്ചുടനെ ഇസായിൽ പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ രൂപൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് അവൻ്റെ ദാസിയ ബിൽഹൈഡ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യിച്ചു അത് ആര് കേട്ടു ഇസ്രായേൽ കേട്ടു ഇസ്രായേൽ കേട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇസ്രായ ഈ രൂപനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നി പന്ന ചെറുക്കൻ മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ചെയ്ത് അപ്പൻ്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ കൂടെ ശയിച്ച ഒരു ഒരു രൂപൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ വേദോസ്വരിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ കൂടെ അവൻ ശയിച്ചു അത് ഇസ്രായേൽ കേട്ടു ഞാൻ രൂപേനോട് എന്ന് ചോദിച്ചു രൂപേനെ മോശമായി പോയില്ലേ നീ എന്തിനാ ഈ പന്നപ്പണി ചെയ്തേ അപ്പൻ്റെ വെപ്പാട്ടിയിലൂടെ നീ എന്തിനാ പോയത് രൂപൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ റാഹേലം വെച്ച് മരിച്ച സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പനിട്ടൊരു പണി കൊടുത്ത ഞാൻ അപ്പനിട്ട് ഒരു പണി കൊടുത്ത നീ എന്തിനാ അപ്പനിട്ട് പണി കൊടുത്തേ അപ്പൻ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പനിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു പണി കൊടുത്തു അപ്പനൊന്ന് വിഷമിക്കട്ടെ വിഷമിക്കട്ടെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത അപ്പം അപ്പൻ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ വയസ്സാങ്കാലത്ത് പണി തരും അപ്പൻ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ വയസ്സാങ്കാലത്ത് എട്ടിൻ്റെ പണി തരും എട്ടിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പണിയെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടിൻ്റെ പണിയാണ് ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വരാം മൂന്നിൻ്റെ പണിയാണ് ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വരാം നാലിൻ്റെ പണിയാണ് ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വരാം എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വരും ആ ഇറങ്ങി വരാനൊക്കാത്ത പണി ആര് കൊടുക്കും പിള്ളേർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ രൂപൻ ഒരു പണി കൊടുത്തു ആ രൂപൻ കൊടുത്ത പണിയാണ് അപ്പനിട്ട് അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ചെയ്യിച്ചു അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ അപ്പന് ഈ മോനോട് എന്തായി വൈരാഗ്യമായി അപ്പന് മോനോട് എന്തായി വൈരാഗ്യം ആ വൈരാഗ്യം മുഴുവൻ ഈ യാക്കോബ് വയസ്സാങ്കാലത്ത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നിട്ടോ ചാകാറായി അപ്പൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിലേ കിടക്കുക പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാത്തിനും വിളിച്ച് വരുത്തി ചുറ്റും നിർത്തി കൂട്ടത്തിൽ ആരുമുണ്ട് രൂപനുമുണ്ട് മൂത്ത മോന എന്നിട്ടങ്ങ് സ്നേഹിച്ചെന്ന് ഈ വല്യപ്പൻ യാക്കോബ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു രൂപനേ രൂപനേ അപ്പ എന്താ അപ്പ എൻ്റെ മൂത്ത മോനേ എൻ്റെ അപ്പ എൻ്റെ ആദ്യ ജാതനേ ഓ എന്തോ വാക്ക എൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ടമേ എൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രഭയേ എന്തെല്ലാം വിളിച്ചേ എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ആദ്യപൂരം ശ്രേഷ്ഠതയും വൈശിഷ്ടവും എൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ടമേ രൂപൻ പറഞ്ഞു അപ്പാ മുനേ എൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ടമേ എന്തോ അവനോർത്ത് എല്ലാം മറന്നെന്ന് അപ്പനൊടി പറയാ വെള്ളം പോലെ തുളും വന്നവനെ നീ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞു വെള്ളം പോലെ തുണും വന്നവനെ നീ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പനൊടിവി പ്രാകി ചത്തു ആരെ പ്രാകി രൂപേനെ പ്രാകി എന്തിനാ പ്രാകിയത് അപ്പൻ മോ മോൻ അപ്പനിട്ട് എന്തോ കൊടുത്തു പണി കൊടുത്തു അപ്പം മോനെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാകി ഈ പ്രാകി ചാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെ മരിക്കത്തുള്ളൂ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാത്തവർ മരണം വലിയ കടുപ്പ് വരയ്ക്കും എന്നാൽ ജോസഫൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ എബ്രഹീമിനെ മനസ്സിയും മനക്കീരിൻ്റെ പിള്ളേരെ എല്ലാം വിളിച്ച് നിർത്തി മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ
സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിറയാതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ രൂപൻ രൂപൻ സ്നേഹിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ രൂപൻ സ്നേഹം കിട്ടാതെ വളർന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അപ്പനിട്ട് പണി കൊടുത്തു ആ വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച യാക്കോബ് മരിക്കുന്നതിന് പറയാണ് വെള്ളം പോലെ തുളുമ്പുന്നവനെ നീ ഒരിക്കലും എന്താകിയില്ല ശ്രേഷ്ഠനാകിയില്ല വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തെ കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു കുടുംബം വരുമ്പോൾ നാം കാണുകയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനാവതാരം എടുത്തപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ എടുത്തു അതേതാണ് ജോസഫിൻ്റെയും മറിയത്തിൻ്റെയും കുടുംബമാണ് ജോസഫ് മറിയത്തിൻ്റെ കുടുംബം ജോസഫ് മറിയത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ തമ്പുരാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനായിരിക്കുക ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ജോസഫിനെ മറിയത്തിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടു ജോസഫിനെ കുറിച്ച് വേദവസ്തു ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജോസഫ് ആരാണ് നീതിമാനാണ് ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് അവൻ നീതിമാനാണ് ജോസഫ് നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീതിമാൻ എന്നുള്ള പദവി കിട്ടിയത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ഈ മറിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകാബോധമുണ്ട് മറിയർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയായി എന്ന് നാം കാണുന്നു ഈ വാർത്ത പുറത്തെറിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് മറിയത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സിസ്റ്റം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയായാൽ ഭർത്താവ് പുരുഷനറിയാതെ ഗർഭവതിയായാൽ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം പക്ഷേ ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കുറവ് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് അറിയരുത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായ കുറവ് അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരാതിരിക്കാൻ അവളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കണം കൂടമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം സ്വന്തം വീട്ടിലെ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കുറവ് പുറത്തറിയിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്തെന്ന് വിളിക്കും നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കും സ്വന്തം ചെല്ലം ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് ഒച്ച വെക്കും ഒച്ച വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം പെതുക്കെ പറ അപ്പുറത്തുള്ളവർ കേൾക്കും കേൾക്കട്ടെ 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 ഇവരെ ഒന്നും സ്വർഗം എന്തെന്ന് വിളിക്കത്തില്ല നീതിപാലനെ വിളിക്കത്തില്ല കുറവുകൾ ആരും അറിയരുത് കേട്ടോ ചിലരുണ്ട് പിണങ്ങരുതേ സത്യാണ് സഭയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് കഴിക്കുക ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ ഒരാൾ ഒരൊറ്റ തെള്ളു കൊടുത്ത് ഒരാൾ അങ്ങ് താഴെ പോയി സംഭവം ചിന്തിച്ചൊന്നും ചെയ്തൊന്നുമല്ല ഒരു തെള്ളു കൊടുത്ത് അങ്ങ് താഴെ പോയി ക്ഷിപ്ര കോപത്തിൽ സംഭവിച്ച ഉടനെ ഒരു ചെറുക്കൻ അത് വീഡിയോ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു തമ്പുരാൻ അടിക്കുന്നത് ഈ തെള്ളുവനെയാണോ വീഡിയോ എടുത്തവനെയാണോ വീഡിയോ എടുത്തവനെ തമ്പുരാൻ ചെരിയാക്കും എന്നാ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഈ കുറവ് എവിടെ അറിയിച്ചു പുറത്തറിയിച്ചു ഓർത്തോണം കുറവ് പുറത്തറിയിക്കാത്തവനെ തമ്പുരാൻ വിളിക്കും ആരാ കെട്ടിപ്പോയ വീട്ടിലെ ഒറ്റ കുറവ് ഭാര്യ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം പിള്ളാടൊക്കെ പറയാം കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ കുറവുണ്ടാവും അവിടുത്തെ വീട് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ആ വീട്ടിലെ കുറവ് എവിടെ വന്ന് പറയല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് പറയരുത് പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട് തൊണ്ട പുഴുത്ത തൊണ്ട പുഴുത്ത തൊണ്ട പുഴുത്ത എന്നറിയാവും പഴയ ചൊല്ല ടോൺസൈറ്റിസ് വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യും പുഴുത്ത അറിയാം തൊണ്ട പുഴുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൺസൈറ്റിസ് വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യും തൊണ്ട പുഴുത്ത എന്തോ ചെയ്യും നുണച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇറക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ തൊണ്ട പുഴത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം നുണച്ചിറക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറവ് ആരോടും പറയാത്ത ജോസഫിനെ ദൈവം എന്തെന്ന് വിളിച്ചു നീതി വന്ന് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം എടുത്ത ഒരു അമ്മയാണ് ആര് മറിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തെ എടുത്തത് മറിയത്തെ എടുക്കാൻ കുറേ കാര്യമുണ്ട് മറിയത്തോട് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മറിയം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി അങ്ങയുടെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഭവിക്കട്ടെ ദൈവഗതത്തിന് വേണ്ടി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച മറിയത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു പട്ടമുണ്ട് അവളെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന പദവിയിലേക്ക് വന്നു ദൈവഗീതത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പരിശുദ്ധന്മ പറഞ്ഞു മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞവൾക്ക് ഇതെന്താണ് ആറാം മാസം നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി ഏലു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഗർഭം ധരിച്ചു ഇത് കേട്ടുടനെ മറിയം ചെയ്തത് ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മറിയം എഴുന്നേറ്റ് ബത്തപ്പെട്ട് മലനാട്ടിൽ ചെന്ന് ഏലിസഭയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി മൂന്ന് മാസം പാർത്തു മൂന്ന് മാസം പാർത്തു അതിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം പാർത്തു അവരിന് വേണ്ടി ഏലിസമയത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മറിയം എത്ര മാസം കൊടുത്തു മൂന്ന്
ആറ് മാസം വരെ ഞാൻ ആർ സി സിയിൽ അടുപ്പിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ശുശ്രൂഷ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ മാന എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാനസിക രോഗിയെ താമസിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാരം പറയല്ല വിനയത്തോട് പറയും ആറ് മാസത്തോളം അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ആർ സി സി ഒരാൾക്കോട് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും എന്നെ ആർക്കും തിരക്കൊന്നും ഇല്ല അറിയത്തില്ല ഇന്ന് എനിക്കിഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട് വിടാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവരന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയം കൊടുത്ത തമ്പുരാൻ നമ്മളെ മാനിക്കും അവരന് വേണ്ടി സമയം കൊടുത്ത തമ്പുരാൻ മാനിക്കും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ കൂട്ടു സഹോദരന് സഹോദരിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായെന്നറിയാമോ എൻ്റെ പെങ്ങൾ നൂറ് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ആ ആശുപത്രി കിടന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് ദിവസത്തോളം അടുപ്പിച്ച് അന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ കൂടുതൽ നോക്കി കൊടുത്ത തമ്പുരാൻ തരും കൊടുത്ത തമ്പുരാൻ തരും മറിയോ എന്ത് ചെയ്തു അവരനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു എലി സമയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി മൂന്ന് മാസം ശുശ്രൂഷിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു അവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയോ ജനിച്ചിട്ട് വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമില്ലായാൽ എവിടെ കിടത്തി പശുത്തൊട്ടി കിടത്തി ഇഷ്ടം പോലെ ആ ഒരു സ്വസ്ഥതയും സുഖവും അനുഭവിക്കേണ്ട സമയമാണ് പ്രസവ സമയം പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല പരിമിതിയായിരുന്നു മൊത്തം പരിമിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല പരാതിപ്പെട്ടില്ല ആര് മറിയം മക്കളെ പരിമിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് പരാതിപ്പെടും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ പരിമിതി ഒക്കത്തില്ല പരിമിതി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പരിമിതി തൃപ്തിപ്പെടണം പരിമിതി തൃപ്തിപ്പെടണം സ്തോത്രം ചെയ്യണം എല്ലാ പരിമിതികളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കട ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും കട ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ കാർ എടുത്തു അല്ലെ ജോൺസൺ പറയും കാർ എടുത്തു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അടവ് അടയ്ക്കാമെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം വന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ലോണ് അത് വലിയ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലോൺ വേണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ലോൺ അടച്ചോണ്ടിരിക്കില്ലേ അല്ല ചുമ്മാതെ ഒരു ലോണ് കേൾക്കുമ്പോൾ രസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആയിക്കോട്ടെ ശരി അടുത്ത ലോൺ എന്തിനാ ആ പൈസ വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അറിയത്തില്ല അപ്പം അവർ ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു അമ്പത് പേപ്പറെ ഒപ്പിടും ഞെളിഞ്ഞിരുന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒപ്പിടുന്നത് അഞ്ച് തലമുറയ്ക്കുള്ള ഗട്ടിയോപ്പായി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ നമ്മളെ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കും ഉള്ളത് തൃപ്തിപ്പെട്ട പരിമിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പരിമിതി തൃപ്തിപ്പെടണം വെറുതെ കയറി കടക്കണിയിലോട്ട് പോകരുത് പരിമിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തൃപ്തിപ്പെടണം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി ഉള്ളത് തൃപ്തിപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു അച്ചാച്ചനുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കൊച്ചു വീട് അമേരിക്ക എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൊച്ചു വീട് കൊച്ചു വണ്ടി ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു അച്ചച്ചൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു മുറി ഇവിടെ പലക കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി എ സി ഒക്കെ വെച്ച് മതി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്നാ എടാ വയസ്സാം കാലത്ത് ഞാൻ വലിയൊരു വീട് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാനും അവളും കൂടെ കിടന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഓടണം ഇപ്പൊ എല്ലാ അടവും തീർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ജോലി ചെയ്യും ബാക്കി ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും യോഗത്തിന് പോകും മതിയടാ മതി എന്തിനാ സത്യത്തിൽ തൃപ്തിയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടോ കെണിയിലകപ്പെടാതെ കാക്ക ഈ അതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ദുരാത്മാവാണ് നമ്മളോട് പിശാചി വന്ന് പറയും ഇത് പോരാ അത് വേണം ഇത് പോരാ അത് വേണം അത് ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും ആരും എന്തല്ല തൃപ്തരല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരു തൃപ്തരാണോ വണ്ണമുള്ള ഒരു തൃപ്തരാണോ അല്ല വണ്ണമുള്ളവരാണ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചിലങ്ങ് പട്ടിണി അടക്കുന്നു ചിലർ സുംബോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ചിലർ കീറ്റോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു ചിലർ വെളുപ്പിനെ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു അമ്മച്ചി വെളുപ്പിനെ നടക്കാൻ പോകും അഞ്ച് മണിയായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മൂടി പുതച്ച് നടക്കാൻ പോയി ഒരു ബൈക്കേ വന്ന ചെറുക്കൻ രാത്രി ഇങ്ങനെ വെട്ട പഠിച്ചപ്പോൾ അവനെ ഓർത്താണ്ട് യക്ഷി ഏതാണ്ടാന്ന് പേടിച്ച് വന്ന് അമ്മച്ചി ഇടിച്ചു എനിക്കൊക്കെ സങ്കടമായിപ്പോയി അമ്മച്ചി നടന്നില്ലായിരുന്നേ കുറച്ച് നാളുടെ ജീവിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ എന്തിനീ നടക്കാൻ പോയി അമ്പതി നടക്കാൻ പോയത് എൺപത് ജീവിക്കാന അല്ലേ നടക്കാൻ പോലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ജോൺസോ ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക ചെങ്ങും നോക്ക് വെളുപ്പിനെ ട്രെയിൻ കയറാൻ എന്നെ ഒരു കൂട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പാർഷൻ എന്നെ ബൈക്കേ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഞാൻ വെളുപ്പിനെ വന്ന് കിടന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നെ വെളുപ്പിനെ ഉണർത്തി ഈ പാർഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് ബൈക്കേ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പുറകെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോൾ അവൻ
പിന്നെ കുറച്ച് ഈ പിന്നെ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസും ഒക്കെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി സലാഡാണ് വൈകിട്ടൊരു ചെറിയ ഏതാണ്ട് ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം ഒടുവിൽ അമ്മച്ചി ചോദിച്ചത് ഇത് ആഹാരത്തിന് മുമ്പാണോ മുമ്പാണോ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം മണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് മണ്ണുള്ളവർ തൃപ്തരാണോ അല്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണം അതിന് അവർ ഉപോസിക്കും കേട്ടോ നാൽപ്പത്തൊക്കെ അങ്ങ് ഇരിക്കും നാൽപ്പതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉപോസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചീർപ്പുണ്ട് ഈ ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വരവ് എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഒരുവൻ പോയിട്ട് അതിന് ശക്തി ഏറിയ ഏഴ് പേരെയും കൊണ്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞു പോലെ ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വരവുണ്ട് അതൊരു വരവാണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ണമുള്ള ഒരു തൃപ്തരാണോ അല്ല വണ്ണം ഇല്ലാത്തൊരു തൃപ്തരാണോ അല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെങ്ങനെങ്കിലും എന്ത് കൂട്ടണം വണ്ണം കൊണ്ട് പഴങ്കഞ്ഞി കുടിക്കും പഴങ്കഞ്ചിക്ക് തലേ ദിവസം കഞ്ഞിക്കകത്ത് പാൽ ഒഴിച്ച് ഉറ കൂട്ടി കുടിക്കുന്നു വണ്ണം വെക്കാൻ എന്തെല്ലാമാ ചെയ്യുന്നു പയർ ഉരുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നു വണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നീളം ഉള്ള ഒരു തൃപ്തരല്ല നീളം ഇല്ലാത്തവരോ ഐഹിയിൽ ചെരുപ്പിടുന്നു തെന്നിയങ്ങണം പോയെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നെ വീണ ഞരമ്പ് ഒട്ടിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് നീളം കൂടണം അപ്പം മനുഷ്യർ എന്തല്ല തൃപ്തരല്ല വെളുത്തോര് തൃപ്തരാണോ വെളുത്തോര് പെങ്കൊച്ച് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന അവൾ കണ്ണാടി ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ വെളിവിടാന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ഇടി വെളുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം കറുത്തവരെന്തോ ചെയ്യും ഉള്ള ഫെയറാൻ ലെവലിൽ മുഴുവൻ തീർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനാ വെളുക്കാൻ വെളുക്കണം കറക്കണം വണ്ണം കുറയണം വണ്ണം കൂടണം തൃപ്തരല്ല ഈ കുടുംബേതോ ഇതുപോലെ അതൃപ്തി വരുമ്പോഴാണ് പിശാജി കയറുന്നത് അപ്പം പറയും കടവെടുക്കാം അവരെ പോലാകണം അവരെ പോലാകണം അവരെ പോലെ ഇവരെ പോലെ ഒന്നും ആകണ്ട മറിയത്തിന് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു ഒരു പരാതിയും ഇല്ലായിരുന്നു ചെറുക്കൊക്കെ തോന്നും അവരായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞും തൃപ്തി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യ അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം മിണ്ടും പക്ഷേ ഈ പറിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് വേണ്ട വലിയ മിണ്ടാട്ടം കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് ഓടിച്ചിട്ട് മിണ്ടും ഈ ഈ ടൈപ്പായിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുണ്ടുമണി ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിണ്ടും മനേ മനേ പക്ഷെ കരുതി ഉടുടുടുടു മക്കളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മിണ്ടുന്നില്ല എടി മിണ്ടടി മിണ്ടാനാ എല്ലാവരും അങ്ങ് മിണ്ട എങ്ങനെ മിണ്ടാനാ സ്പേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിണ്ടും ഇവളിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ടെൻഷനായി മിണ്ടത്തില്ല 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 ആ ടെൻഷൻ മാറി എങ്ങനെ അറിയാം ചേച്ചി ഞാനൊരു ദിവസം റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഒരു പെണ്ണേയും കൊണ്ട് പോകുന്നു ബൈക്കിൽ ഓ സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം സിനിമ നടി പോലൊരു സുന്ദരി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നൊരു കൊച്ചൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ചാച്ച എൻ്റെ ഭാഗ്യവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇവനീ പെണ്ണ് എന്തോ സുന്ദരിയാണ് സുന്ദരിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ ബൈക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാനും ഓർത്ത് അവൻ ഭാഗ്യവാൻ സുന്ദരിയെ കിട്ടിയില്ലേ എന്തോ സൗന്ദര്യം സിനിമ നടി പോലിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെന്നെ തപ്പി വന്നു എടാ പ്രിൻസേ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരല്ല നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ വരണം എന്തിനാ നീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ എന്താണ് എടാ ഭാര്യ എൻ്റെ സുന്ദരിയാണോ ആരോട് ആലോചിച്ച് എവിടുത്തിയാടാ മിണ്ടായിരി സുന്ദരി തെറിയെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ വരണം ഞാനൊരു ദിവസം സന്ധിക്കുക വീട്ടിൽ പോയി പിള്ളേരെ എൻ്റെ പൊന്നെ അസഭ്യം ഇങ്ങനെ പൂരപ്പാട്ട് പാടുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അത്രയും പ്രാസവിപ്പിച്ച് അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വില അറിഞ്ഞത് അധികം മിണ്ടത്തില്ലേലും ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ല ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഭാര്യ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് ഒരു കോ ഒരു വേണ്ടാത്ത ഒരു വാക്ക് അവിടെ വായുന്ന തരത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അധികം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ലല്ലോ ചില ഭാഗവതിമാർ പറയും പാസ്ട്രീ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അതുപോലെ ഒരു ആത്മീയത്തിലല്ല പുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വലി പോരാ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരി പുള്ളി സ്പിരിച്വലി പോരാത്തോണ്ടാണ് രാവിലെ വൈകിട്ട് നിന്നെ യോഗത്തിന് വിടുന്നത് സ്പിരിച്വലി ആരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞാലേ നീ ഇവിടെ നിന്നോ ഞാൻ പൊക്കോണോ മോളെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലേലും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് യോഗത്തിന് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തൃപ്തിപ്പെടുക എൻ്റെ അപ്പ മുട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇത്രയും ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് നീളക്കുറവായിരുന്നു എൻ്റെ മോക്കൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ആ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാം പറയും നിനക്ക് അമ്മയുടെ നീളാ യോ എൻ്റെ അപ്പനെ അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കാനുള്ള ദേഷ്യം
അവൾ അങ്ങനെ കെട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ചെറുക്കൻ്റെ പെൺ കൊച്ചിൻ്റെ കളർ എന്താ ഇരുനിറം കറുത്തതുമല്ല വെളുത്തതുമല്ല പിന്നെ എന്തുവാ ഇരുനിറ ഈ ഇരുനിറം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ വെളുത്ത പെണ്ണ് കറുത്ത ചാനെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് കൊച്ചിന് എന്തോ കിട്ടി ഇരുനിറം രണ്ടും കറുത്തായിരുന്നേ കൊച്ചിനോ ആ അതിനാണ് തമ്പുരാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്വാത്രം ചെയ്യുക തൃപ്തിപ്പെടുക അപ്പം കടക്കണിയിലൊക്കെ പോകാതിരിക്കുക ഒരു വഴിയുണ്ട് ഉള്ളതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ മതി ഈ ഡിസ്കണ്ടന്റ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറരുത് മറിയത്തിന് പരിമിതിയിൽ എന്തോ ഇല്ലായിരുന്നു പരാതിയില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പരിമിതികളിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് പരാതിപ്പെടരുത് നമുക്ക് ചെറിയ വീട് ചില മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്നത്തെ മക്കളുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ വീട് ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരത്തില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരത്തില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരത്തില്ല അങ്ങ് അവിടെ വന്നേക്കാം ഞാൻ അവിടെ വരാം മക്കളെ സ്വന്തം വീട് കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും സ്തോത്രം ചെയ്യണം അത് വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ വലിയ വീടല്ല വൃത്തിയുള്ള വീടാവരും ചില വലിയ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന ചെറുക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടാൽ കഷ്ടം തോന്നും കാരണം ഇത്രയും വലിയ വീട് അവരെങ്ങനെ തൂക്കുന്നേ കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള വീടാണോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അതുപോലെ വൃത്തിയുള്ള വീടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരെയും കുറ്റി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉള്ളതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തൃപ്തിപ്പെടുക മറിയത്തിന് പരിമിതിയിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു പരാതിയില്ലായിരുന്നു പരിമിതി പരാതിപ്പെടും നമ്മുടെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണം കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കൊച്ചു വീടാകട്ടെ വലിയ വീടാകട്ടെ കൊച്ചു കാറാകട്ടെ വലിയ കാറാകട്ടെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇല്ലാത്ത അപ്പനാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അമ്മ അപ്പനാകട്ടെ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്തോത്രം ചെയ്യുക പരിമിതിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ പ്രാപിച്ച് അതാണ് തിരുക്കുടുംബം മറിയം നസ്രയത്തിലെ കൊച്ചു കുടുംബം പരിമിതിയിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു പരാതി അതായിരുന്നു അവരുടെ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് തരുന്ന പരിമിതിയിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കെണിയിലേക്ക് പോകാതെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ സ്തോത്രം ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ എല്ലാവരും ദൈവത്തിനൊന്നും സ്തോത്രം ചെയ്തേരും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെല്ലാം സ്തുതിക്കാനുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ കിടക്കുന്നവരെ കാണണോ ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിക്കാം കിടക്കുന്നവരെ കാണണോ വേണ്ട വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നില്ലേ സ്തോത്രം ചെയ്തേ സ്തോത്രം ചെയ്തേ സ്തോത്രം ചെയ്തേ വലിയ സൗന്ദര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ ദൈവം നടത്തുന്നില്ലേ സ്തോത്രം ചെയ്തേ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഭയങ്കര മിടുക്കരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വലിയ ബുദ്ധി വൈകല്യോ എം ആർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ പ്രിയരെ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ദൈവം തന്നതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം സ്തോത്രം ചെയ്യണം വലിയ പൈസക്കാരൊക്കെ തോന്നലാ പൈസയുള്ള വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഒരു പൈസയൊന്നുമില്ല മനസ്സാണ് സംതൃപ്തി നൽകുന്നത് ഒരു സംതൃപ്തിയുള്ള മനസ്സ് തരണമേ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തവരാണ് കടക്കണിയിലേക്ക് പോവുക കടം മേടിക്കുന്നു കടം മേടിക്കുന്നു ചിലപ്പം ചിലപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയോ അസുഖം വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ ചെല്ലത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വമായി അതിർത്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നിന് വേണ്ടി കാശ് കടം മേടിച്ചും കെണി വെച്ചും ലാൺ മേടിച്ചും കാര്യങ്ങൾ അടയ്ക്കാതെ കുരുങ്ങുന്ന ഒത്തിരി കാടുംബങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല എൻ്റെ പരിമിതിയെ ചുരുങ്ങി ജീവിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ കിട്ടണം പ്രാർത്ഥിച്ചേ പ്രാർത്ഥിച്ചേ എൻ്റെ കൂടെ വാഹനം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒന്ന് സാമാന്യം പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കടം അവനങ്ങ് അലമ്പാണ് കടമാണ് അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനോട് പറയുന്നു നീ എന്താടാ ഈ കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വെറും പതിനാറായിരം രൂപ ശമ്പളം കൊണ്ട് എൻ്റെ വയ്യാത്ത അപ്പനെ നോക്കുന്നു അപ്പൻ്റെ മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മരുന്ന് വഹിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കുന്നു കൂടും എനിക്ക് ആ പതിനാറായിരം രൂപ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു രൂപ കടമില്ല എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു വെറും പതിനാറായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിട്ട് അവന് ഒരു രൂപ എന്തില്ല കടമില്ല ഒരു ലക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും കടം തീരാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ അവർക്ക് തൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിമിതിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള കൃപ പ്രാപിച്ച് പരിമിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തൃപ്തിപ്പെടണം അതാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് കർത്താവെ ദൈവമേ ഉള്ളത് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ എന്തില്ല എന്നല്ല എന്തുണ്ടെന്നോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന മറിയത്തെ പോലെ പരിമിതി ഇരു കരങ്ങളും ദൈവസന്ധി ഉയർത്തി ഒന്ന്
എൻ്റെ കാറി ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ സുഖം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഏത് കാറി ഇരുന്നാലും മനോഭാവമാണ് മാരുതി കാറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ബെൻസ് കാറി ഇരിക്കുന്ന പോലെ പോവുക സന്തോഷത്തോടെ പോവുക ജീപ്പേ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം തുറന്നിട്ട് ആ ജീപ്പേ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സുഖം ലക്സസേ കിട്ടുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലക്സസ് ഉള്ളവൻ ജീപ്പ് എടുത്ത് ഓഫ് റോഡ് റൈഡിന് പോകുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും രസം അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിന് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്തോത്രം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കുടുംബം മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ബാക്കിത്തി വരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ആര് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ജോസഫും മറിയോ ആണ്ട് തോറും എവിടെ പോകുമായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് പോകാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണ്ട് തോറും പെരസക പെരുന്നാളിന് എരിശിലേമിനേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പം പതിവ് പോലെ പോയി അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവർ പെരുന്നാളിന് പോകും എങ്ങനെ പോകും ആണ്ട് തോറും പോകും ജോസഫ് മറിയം ദമ്പതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവര് ആരാധന മുടക്കത്തില്ലായിരുന്നു പെരുന്നാൾ മുടക്കത്ത് പെരുന്നാൾ ഇന്നത്തെ പെരുന്നാളല്ല അന്നത്തെ പെരുന്നാൾ ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മുത്തുക്കടയുണ്ട് ഗജവീരന്മാരുണ്ട് പിന്നെന്താണ് പടക്കമുണ്ട് പടക്കം ഇല്ലേ വലിയ പെരുന്നാളിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വലിയ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് പെരുന്നാൾ എൻ്റെ പൊന്ന് മക്കളെ റാന്നിയിലായിരുന്നു പെരുന്നാൾ എന്തോ പെരുന്നാളെന്നറിയാമോ റാന്നി വെല്ലുപള്ളിയുടെ റാസ ഇങ്ങനെ വരും ഞങ്ങളൊക്കെ ആ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നവരാ ആ റാസ വരുമ്പോൾ മുത്തുക്കുട്ടകളും പഞ്ചവാദ്യങ്ങളും പിന്നെ ഭക്തി നിർഭരമായ റാസ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ അത് കാണാൻ ഒരു അഴകാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ ഓർ സജീവമായ ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വലിയപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചപ്പച്ചനായിരുന്നു പള്ളിയുടെ പെർമാണി പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വാചകമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ശൈലി എനിക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ ജീപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും ഒരു കരിമ്പടമൊക്കെ വിരിച്ച് ജീപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഇരിക്കും രണ്ട് വലിയ അന്നേരം അടിയും പുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും വലിയ സമുദായ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വലിയ സൈസുകൾ രണ്ട് പേര് ജീപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കും അപ്പച്ചൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും ഇതാ 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 ക്രാനായ സൂര്യാനി അയ്യോ ദൈവമേ ദൈവമുണ്ടല്ലേ ആ അന്നേരം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതോ റാസ ഇതാ ഭക്തി നിർഭരമായ റാസ റാന്നിയുടെ രാജവീതി ഗ്രാമവീതിയെ രാജവീതികളാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ മന്ദം മന്ദം അടിവെച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പുറകെ വരികയാണ് അപ്പം പുറകിൽ പൂര അടിയാണ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരനടി പുറകെ നടക്കും അതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുക അടിവെച്ച് അടിവെച്ച് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ മന്ദം മന്ദം നടന്ന് വരികയാണ് ഈ അടിയുടെ മാസയല്ല ഈ പെരുന്നാൾ അതെന്താണ് വർഷാന്തര യാഗമൊക്കെ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുക അപ്പോൾ അവരെന്ത് മുടക്കിയില്ല ആരാധന മുടക്കിയില്ല കുടുംബങ്ങൾ അനു യേശുകത്താവ് അവിടെ വളർന്നത് കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് മുടക്കരുത് ആരാധന മുടക്കരുത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് നിന്നെ പ്രസ എന്നെ പ്രസവിച്ച എൻ്റെ അമ്മ റാന്നി തന്നെയായിരുന്നു അമ്മ വീട് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഇരുകര വെട്ടി വെള്ളം കിടന്നിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് വള്ളത്തെ കയറ്റാൻ വള്ളക്കാരൻ സമ്മതിക്കാൻ ഒഴിച്ചാൽ അമ്മ ആരാധന മുടക്കിയിട്ടില്ല പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പം പോലും ആരാധനയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച വരുമായിരുന്നു ഒരു വട്ടം ഇരുകര മുട്ടി വെള്ളം കിടന്നപ്പം വള്ളക്കാരൻ കയറ്റിയതുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലൊക്കെ ഓരോ പിള്ളേർ പ്രസവിച്ച് വർഷം ഒന്നായിട്ടും വരുന്നില്ല കുഞ്ഞ് വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിന് പേരിട്ട് കൊച്ചി സ്കൂളിൽ പോകാറായി ഇപ്പോഴും യോഗത്തിന് പോകത്തില്ല എന്താ കാര്യം കുഞ്ഞ് പക്ഷേ ജോസഫും മറിയോ എന്ത് മുടക്കിയില്ല ആരാധന മുടക്കിയില്ല ആരാധന മുടക്കാത്ത വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് തൃപ്തിപ്പെട്ട ആരാധന മുടക്കാത്ത വീട്ടിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് ഏശി എനിച്ചത് പ്രിയരെ ആരാധന മുടക്കരുത് അത് പറയുന്നവർ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ ആരാധന മുടക്കാതില്ലേ ഒരു കാരണവശാലും ആരാധന മുടക്കരുത് ആമയൻ പറയാവുന്നവരെല്ലാം ഉറക്കം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആമയൻ പറഞ്ഞേ ആമേൻ ആമേൻ ആമേ എന്ത് കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് മുടക്കരുത് ആരാധന മുടക്കരുത് ദൂരെ പോയാൽ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ആരാധന മുടക്കരുത് നമുക്കൊരു യാത്ര പോയാൽ ആരാധന മുടക്കരുത് ആരാധന മുടക്കാത്ത വീട്ടിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് ഏശി ജനിച്ചത് ഇവർ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടെന്ന് കണ്ടില്ല കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് തിരക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ
പെരുമ്പം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സിൽ എപ്പോഴും പൈസയുണ്ട് നിന്റെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അപ്പം മിലിട്ടറിൽ നിന്ന് വന്നു ജോലി ഇളഞ്ഞ് റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നു ഒരായുസിൽ കിട്ടിയ മുഴുവൻ പൈസയും മുഴുവൻ പൈസയും പി കിട്ടിയത് അപ്പയുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല മൊത്തം പൈസയും കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അന്ന് ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മൂത്ത പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോകണം പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിന്നിട്ട് പോകാതെ നിന്നപ്പോൾ അത് പാലായിലാണ് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയോട് അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു ഏത് കുട്ടി എന്നെ കുഞ്ഞുമോ പോകാൻ നിൽക്കുന്നേ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ പറ എന്നാലേ ലാസ്റ്റ് ബസ്സിന് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു പോകാതെ നിൽക്കുന്ന അപ്പയുടെ കൈ വണ്ടി കൂലിക്ക് പൈസയില്ല അപ്പോൾ അപ്പച്ചനങ്ങ് സങ്കടം വന്നു ഇത്രയും നാളും ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു രൂപ ഇല്ലാത്തവൻ ഇവൻ എന്നോ മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു രൂപ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മൊത്തം പൈസ അപ്പച്ചൻ്റെ കൈ തന്നിട്ടാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് അത് അപ്പച്ചനെ ഒലച്ചു വലിയ സങ്കടമായി ഒരു പേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത്തിരി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ എൻ്റെ ജീവകാലത്ത് ഇതിനകത്ത് പൈസ കുറയത്തില്ല ജീവകാലത്ത് പൈസ കുറയത്തില്ല അത് പിന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കാറായി ഐ സി യു കയറി പേഴ്സ് പുറത്ത് വന്നു എൻ്റെ കൈ വന്നു തീർന്നു എൻ്റെ കൈ പൈസ നിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നു വിശ്വാസ സമൂഹം രണ്ട് ബസ് നിറച്ചു പെട്ടെന്നാണ് അവർ കാണാൻ വന്നപ്പോഴത്തേന് അപ്പം ഐ സി യു കയറി അവരെ കാണണം അപ്പയ്ക്ക് ആഗ്രഹം അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ കാണണം വയ്യ തീരെ വയ്യ ഓക്സിജൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടേക്കും അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇറക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾ സീരിയസ് ആണ് പമ്പിങ് ഒക്കെ കുറവാണ് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പപ്പയുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ കാണിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൺസെൻറ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൺസെൻറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഇറക്കുകയാണ് പലവരെ എല്ലാം ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വീൽ ചെയറെ ഐസുവിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ വന്ന് ഇവരൊരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് രണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ ചുറ്റും നിന്നു അവർ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പപ്പ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന പാവം പിടിച്ച് നല്ല വിശ്വാസികളെ സ്നേഹമുള്ളവർ അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്ക ഈ കാണിക്ക എല്ലാം അപ്പ ഈ കാണിക്ക അവർ മേടിച്ച് പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഐസിയു കയറി രാത്രി എൻ്റെ ഭാര്യ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പപ്പ ഈ പോക്കറ്റ് പൈസ കിടന്നു അധികം തന്നേര് രാത്രി ഐ സി യു പൈസ വേണോ അവരും വഴക്ക് പറയും അധികം തന്നേരം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പൈസ കിടന്നിട്ട് നിനക്ക് വല്ല നഷ്ടമുണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസികൾ അതൊന്നും അതവിടെ കിടക്കത്തില്ല ആ വെളുപ്പ് ഞാൻ മരിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പായ ഇങ്ങനെ തപ്പി തൂത്തപ്പം പോക്കറ്റിൽ തടഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം പൈസ ഞാൻ ആ പൈസ എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ കോടി കൊണ്ട് മോർച്ചറി വെച്ചു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ബില്ലടയ്ക്കാൻ തന്നപ്പോൾ അവരൊരു തുക പറഞ്ഞു എൻ്റെ വേറെ ഒരു രൂപ ഇല്ല അപ്പായുടെ പോക്കറ്റിലെ പൈസ എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു ബില്ല് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൈസ പോക്കറ്റിൽ എടുത്ത് തന്നെയപ്പോൾ കൃത്യം പൈസ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹ നിൻ്റെ ജീവകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ വരത്തില്ല അവസാനത്തെ പൈസ ആശുപത്രി ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ ഐ സി യു പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹ മക്കളെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണോ ദൈവാനുഗ്രഹവും മനുഷ്യാനുഗ്രഹവും വേണം ദൈവാനുഗ്രഹവും മനുഷ്യാനുഗ്രഹം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവാനുഗ്രഹവും മനുഷ്യാനുഗ്രഹവും വേണം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ശാപം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയണേ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹവും മനുഷ്യാനുഗ്രഹം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ തൃപ്തി ഉണ്ടോ ദൈവം എല്ലാം തരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലും കണ്ണീര് വീണിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയണം അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ കണ്ണീര് ഒരു വാക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത പറയല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം എന്നെ നോക്കിയേ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ നേരെ ഒന്നും പറയല്ല ഞാനൊരു ദിവസം ബി ബി എസ് നടത്തുക മെക്കാ ബി ബി എസ് ആ പത്തിരണ്ടായിരം പിള്ളേരുടെ ബി ബി എസ് ടെൻഷൻ വണ്ടി തടയുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഭീകരമായ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത പോലെ ടെൻഷൻ അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ചുമ്മാ അത് ബഹളം വെച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയോട് സ്വാഭാവികമായി ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവം അമ്മ ചുമ്മാ കിടന്ന് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരമ്മ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയോട്
എന്താണത് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടും എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ബൈക്കേ വരികയാണ് തിരിച്ച് വരുമ്പം പൊന്നമ്പുഴ ഒരു വനമുണ്ട് ആ വാക്ക് എന്നെ അലട്ടി ഞാൻ ആ പൊന്നമ്പുഴ വനത്തിൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ആ വനത്തിൽ കയറി അവിടെ ഒരു ഇതുമായിരുന്നു കാറ്റ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് വണ്ടി വെച്ചു കർത്താവെ പുത്ര ദുഃഖം എന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമയെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കാണിച്ചു നിൻ്റെ അമ്മയുടെ നേരെ നീ ചാടി പറഞ്ഞത് പുത്ര ദുഃഖം അമ്മ മരിച്ചിട്ടും ആ വാക്ക് കിടക്കുക ഒരു വാക്ക ആരോട് ഏറ്റു പറയും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെ അമ്മയോട് പറയാൻ പ്രിയരെ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് കരയും ഇപ്പോഴും ആ വാക്ക് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുക ഒരു വാക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത പോകാതായിരിക്കണം വീട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ പറയാം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വാക്കെങ്കിലും അറിയാതെ പോകരുത് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞേക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് വീട്ടിൽ ഉന്നയിക്കരുത് ഒരു അസഭ്യം പറയരുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോവും ദൈവാനുഗ്രഹവും മനുഷ്യാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ തളർന്നു പോകുന്ന മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് താങ്ങി പിടിക്കണ്ടേ ഒറ്റ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയണം മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഏറ്റു പറയണം പരസ്പരം ചത്തു പോട്ടെ തുലഞ്ഞു പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഏറ്റു പറയണം ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ മനുഷ്യാനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതി പരാതിയാണോ അതോ പരിമിതി തൃപ്തിയാണോ നമ്മുടെ കുടുംബം തിരുക്കുടുംബം പോലെ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമാണോ ആരാധന മുടക്കാതിരിക്കുമോ നല്ല അയൽബന്ധം ഉണ്ടോ പരസ്പര ബഹുമാനം ഉണ്ടോ ദൈവാനുഗ്രഹം ഒഴുകും പ്രിയരെ ദൈവാനുഗ്രഹം ആരെങ്കിലും ഒരു മാക്കെങ്കിലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മുടിഞ്ഞതൊന്നും പറയല്ലേ ഈ മക്കൾക്കൊന്നും ഒരു ദോഷവും വരല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയണേ അസത്ത ഇല്ലാ മുടിഞ്ഞതാ നശ ഇല്ലാതെ പോകട്ടെ ചത്ത് പോട്ടെന്നൊന്നും തുലഞ്ഞു പോട്ടെന്നൊന്നും പറയല്ലേ ഒരു വാക്ക് പോലും വേണ്ടാത്തത് പറയല്ലേ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളെ ഒരു വാക്ക് വേണ്ടാത്തത് വായിന്ന് വരല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫാമിലി സെമിനാർ ഇത്രയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ സഭ നടത്തുകയല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു വാക്ക് വേണ്ടാത്തത് വരായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടീം എ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഈ ടീം ബിയെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം ആ ഈ ടീം ബിയെ താങ്ങി നമുക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അവർ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അതിനുള്ള കൈക്കരുത്ത് കിട്ടണം കുടുംബങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് കുടുംബങ്ങളായി കരം കോർത്ത് പിടിച്ചാട്ട് കുടുംബങ്ങളുള്ളവരെല്ലാം കുടുംബങ്ങളായി കരം കോർത്ത് പിടിച്ച മക്കളെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മക്കളെ കൂടെ കുടുംബങ്ങൾ എടുത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾ എടുത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കത്താവ യേശുവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇവർക്ക് തൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണമേ ഇവർക്ക് പരസ്പര വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണമേ ഒരു വാക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത പറയാത്ത വീടായിരിക്കണമേ ഒരാരാധന പോലും മുടക്കാത്ത വീടായിരിക്കണമേ എല്ലാം കത്താവെ സ്നേഹിക്കുന്ന വീടായിരിക്കണമേ ടീം എ എ ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ ടീം ബി എ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സഹായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജയിക്കട്ടെ മനുഷ്യ വാക്കുകളിലൂടെ വന്ന ബന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റുപറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ വാക്കുകളുടെ കുരുക്കുകളും കെണികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ വന്ന സകല കെടുതികളെയും സകല കെട്ടുകളെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്ത ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൾ ശാപത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ മനുഷ്യാനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ വീണ കണ്ണീരുകൾ കർത്താവേ അതെല്ലാം പൊറുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതെല്ലാം പൊറുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മരുമകളുടെ കണ്ണീര് വീണ് അമ്മായിയുടെ കണ്ണീര് വീണു അമ്മായിപ്പന്റെ കണ്ണീര് വീണു കർത്താവെ പൊറുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണീര് വീണ അനുഭവങ്ങൾ പൊറത്തിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ അരൂപിയുടെ നിറവ് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് തരണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ